Tobacco use leads to cancer, heart attacks, lung disorders, and other deadly diseases. The characters shown in this film or program do not support the use of any type of tobacco products such as BD, cigarettes, canis, zarda, etc., or their promotion in any manner. <coughs> വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നാല് പുകവലിക്ക് വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും പുകവലി നിങ്ങൾക്ക് ദോഷകരമാണ് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും പുകവലിക്ക് വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും മാഷേ ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്ത പോവല്ലേ കേട്ടോ ഇല്ല മോളെ ഇന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് അവ യാത്ര ആ ചോദ്യത്തില് ഒരു പരിഹാസത്തിന്റെ ചൊവയുണ്ടോ അല്ല പരിഹസിക്കാൻ വകയുണ്ടേ ഇതിപ്പോ എത്ര കാലമായി ഈ അന്വേഷണം യാത്രയൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇല്ലേ മാഷ് വെറുതെ ഓരോന്ന് ആലോചിച്ച് വിഷമിക്ക പാലക്കാട് എത്തണ്ട തത്തമംഗലം എന്ന് പറയും ഒരു ബാലകൃഷ്ണ ആചാരി ഉണ്ടേ മാഷിന്റെ പഴയൊരു ചങ്ങാതിയാ ആരോഗ്യ വകുപ്പില് കുഷ്ഠരോഗ നിർമ്മാർജ്ജന പ്രവർത്തകനായിരുന്നു അയാളാണ് ഈ പ്രൊപ്പോസൽ കൊണ്ടുവന്നത് ഇതും നടക്കും എൻ്റെ മനസ്സ് പറയണു മാസ്റ്റ ആഗ്രഹം ഒരു അത്യാഗ്രഹമാണെന്ന് മോക്ക് തോന്നണുണ്ടോ കൊച്ചമ്മക്കടെ പ്രഷർ നോർമലാ കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന മരുന്ന് സ്ഥിരമായിട്ട് കഴിക്കണം പ്രഷർ ഷുഗർ കൊളസ്ട്രോൾ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും മരുന്നുകൾ നിർത്താൻ പറ്റില്ല ഇനി കുഞ്ഞാച്ചൂത്താടെ ഷുഗർ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ ആ 
കുത്ത് മോനെ കുത്ത് ആ കഴിഞ്ഞ കുഞ്ഞാച്ചോത്ത എന്റെ മോൻ കഴുത്തറുത്താലും ഉമ്മാക്കും എനിക്കും കുഞ്ഞാച്ചുവിന്റെ വർത്താനത്തിൽ പഞ്ചാര ഒന്ന് പോ മനുഷ്യ ആ കുഞ്ഞാച്ചൂത്തടെ രക്തത്തിനും പഞ്ചാര ഉണ്ടല്ലോ നൂറ്റി നാപ്പത് ഫാസ്റ്റിംഗ് എന്റെ പടച്ചോനെ ഉമ്മ പഞ്ചാരവും വിളിക്കാറില്ലല്ലോ മോനെ പിന്നെ ഇതെങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കൂടി വൈകുന്നേരത്തെ ചായലൂരും ഉണ്ട് ശർക്കര ഇടാറുണ്ട് ആ അങ്ങനെ വരട്ടെ അപ്പൊ ഇനി പോലും ഞാൻ ശർക്കര വാങ്ങൽ നിർത്തി അയ്യോ അപ്പൊ എന്റെ മോനെ എങ്ങനെയാ ശർക്കരപ്പം ഉണ്ടാക്കണേ എനിക്കേ തൽക്കാലപ്പ് ശർക്കരപ്പം വേണ്ട ഷുഗർ ഉണ്ടെങ്കിലേ എല്ലാ അസുഖങ്ങളും കൂടും എന്റെ പൊന്നു മോന്റെ ഇടവും അലോ നീ കാവല് നിക്കണ എന്തടാ എന്തു പറ്റി സ്ക്രിപ്റ്റ് പോരാടാ ഒരു തലവേദന തൻ്റെ തലവേദനയുടെ കാര്യം മനസ്സിലായി ബാലു നീ ഇപ്പൊ വേറൊന്നും ചിന്തിക്കണ്ടാട്ട ഇത് സിനിമേനെ വല്ലാതെ ബാധിക്കൂട്ടാ നമുക്ക് അവളുടെ വീട് വരെ ഒന്ന് പോയാലോടാ ബാലോ ഡേ ചോടിന് മുമ്പ് എല്ലാ തലവേദന ഒഴിവാക്കിക്കണട്ടാ പറഞ്ഞില്ലാന്ന് വേണ്ട ആറ്റും ആറ്റിന്നൂറ് പ്രൊഡ്യൂസറെ കിട്ടിയാട്ടാ ബാലു സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ നിന്റെ കൂടെ കൂടിയേക്കണത് പെയിന്റ് മുഴുവൻ പോയല്ലോ മിശ്രീ കൈ വരക്കണ്ട ആ ടീച്ചർ കാണണ്ട അവര് പ്രോഡം ഫണ്ടിൽ നിന്നും അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് കടം വാങ്ങിട്ടൊക്കെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യിക്കണത് നീ ഉണ്ട അടിക്ക് ഇന്ന് നിനക്ക് അടി കിട്ടിയല്ലോടാ ജോസെ നിനക്ക് വല്ല പോലീസിലും പരാതി കൊടുത്തുകൂടെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കൊടുത്തു ആ എസ് ഐ അവന്റെ ആളാ കിട്ടിയ കാശിന് ആ പറമ്പും വരെ വിറ്റിട്ട് നീ വേറെ എവിടെങ്കിലും പോയി രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്ക് നീ പറമ്പും പെരയും വിക്കൂടാന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാ പിന്നെയും പിന്നെ ഇടിക്കണത് ആശനെ ഓ മഹാകവി കരയാമട്ടം സുകുമാരൻ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് അവിടുന്ന് എവിടായിരുന്നാവോ ഒരാഴ്ചയായിട്ടേ ഈ കൈക്ക് അല്ല ഈ കൈക്ക് ഭയങ്കര വേദന ഇരുന്ന നീ ആൾത്തറമ്മേലെ ഇരുന്ന് ലാത്തി അടിക്കണത് ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നല്ലോ പണിക്കേറിക്കോട്ടാശനെ നീ ആ മുനീറിനോട് ചോദിച്ചത് കേറ് അപ്പൊ മേസ്തിരി പവനായ അവനൊക്കെ മൂന്ന് കൊല്ലം മുമ്പ് ആശാന്റെ ഒപ്പം കൂടിയല്ലേ ഞാൻ അതൊക്കെ ശരിയാ ഇത്രയും കാലത്തിനിടയ്ക്ക് മുപ്പത് ദിവസം തികച്ച് നീ പണിക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ടോ കലാകാരന്മാർക്ക് പോയി പോയി ഇപ്പൊ പണിസ്ഥലത്ത് ഒരു വലിയ ഉണ്ടായി കവിതയായി കവിതയായി കരളിൽ വന്നു നീ പണിക്കേറിക്കോട്ടാ മോൾക്ക് ഫീസ് കൊടുത്തിട്ടില്ലടാ നമ്മളെ വിശ്വസിച്ചാൽ ഓരോരുത്തരെ നമ്മളെ പണി കൽപ്പിക്കണത് അവർക്കിട്ട് നമ്മൾ പണി കൊടുക്കുന്നത് ശരിയാണ് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മുങ്ങണത് ശരിയല്ല കയറിക്കോ കയറിക്കോ നീ മനസ്സാക്ഷിലോനടാ നിക്കറിയടാ ബുക്കും പേപ്പറുമായിട്ട് സാധനം എത്തിക്കലടാ ഇത് ബുക്ക് മാത്രമല്ലോടാ പേപ്പറിലല്ലോ ബുക്കിനകത്തുണ്ട് സാറേ മണലടിക്കടാ മണല് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ജീവിച്ച് പോണ്ടടാ പുഴയിലും മണലില്ല സാറേ ഇവിടെ കടലില്ലടാ വാരടാ വാര് ഇപ്പൊ ഒരു ഓഫർ ഉണ്ട് സാർ ശരി സാർ ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം
കസ്തൂർബേനെ മാനേജർ വിളിക്കണ്ട് ചായ കുടിച്ചിട്ട് ചെന്നാ മതി പണി പാലും വെള്ളത്തിൽ തന്നെ കിട്ടിയെന്ന് തോന്നല്ലോ മോള് മനുഷ്യൻ അവന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ ഒരു തീപ്പൊരി പോലെ മനസ്സിൽ കിടക്കും നമ്മൾ അതിന് ഊതി ഊതി കത്തിക്കണം കൊറച്ച് കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ ഒക്കെ ഞാൻ തരാം ചിലപ്പോ പാർട്ടിയെ നേരിട്ട് തന്നെ മുട്ടേണ്ടി വരും ഗാന്ധിമാഷിന്നും ഒരു ബാഗുമായിട്ട് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഒന്ന് ശരിയായില്ലോ വരൂടോ ഗാന്ധിമാഷിന്റെ മോൾക്ക് മാഷ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള മരുമകനെ തന്നെ കിട്ടും എനിക്ക് ഉറപ്പാ ആ റോസ് മേരിയുടെ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറയും ഒരല്പം മാറി നിന്ന് സംസാരിക്കോ കള്ളിന്റെ വാട സഹിക്കാൻ വയ്യ അമ്മാവന അമ്മയ്ക്ക് വാക്കു കൊടുത്തതല്ലേ കസൂർബ എനിക്ക് കെട്ടിച്ചു തരാന്ന് ആ പാവം സ്ത്രീയെ അമ്മ എന്ന് വിളിക്കാൻ എന്താ അർഹതയാടാ നടക്കുള്ളത് വണ്ടി ഇടിച്ച് രക്തം വാർന്ന് ആസ്പത്രി കിടന്നപ്പം എവിടെയായിരുന്നു പിന്നാരെ മോൻ ഞാൻ സിനിമയുടെ ഡിസ്കഷൻ വേണ്ടി മദ്രാസിലായിരുന്നെന്ന് അമ്മയ്ക്കും അറിയായിരുന്നല്ലോ മാസത്തിലൊരിക്കലേ അവര് ചത്തോന്ന് അറിയാനെങ്കിലും വന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ നീ ഞാൻ അമ്മാവനോട് തർക്കിക്കാമെന്നൊന്നുമല്ല എനിക്ക് അവളെ കെട്ടിച്ചേരോ ഇല്ലയോ വയസ്സ് എത്രയെന്ന് അറിയാം അവക്ക് ഓ എന്തൊരാശങ്ക ഞാൻ നൂറ് വട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിനക്കെന്നല്ല ഒരു മദ്യപാനിക്ക് ഞാൻ എന്റെ മോളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കില്ല അവൾ വീട്ടിലിരുന്ന് മൂക്ക് പല്ല് വന്നാലും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് സഹിക്കും അമ്മാവാന്ന് വിളിച്ചെന്നാവോണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് വേറൊന്നും വിളിപ്പിക്കരുത് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഭ്രാന്താണെന്നാ എനിക്ക് ഭ്രാന്താണ് എന്നെ പോലെ പ്രായമായ പെമ്മക്കളുള്ള എല്ലാവർക്കും ആദ്യം മൂത്ത് മൂത്ത് ഭ്രാന്തായിരിക്കുകയാണ് സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകന്മാര് പൊയ്ക്കോണോ എന്റെ മുമ്പ് എന്താ മുനീറെ നിന്നെ കാണാൻ കാത്തിരിക്കായിരുന്നു ഞാൻ നിന്റെ ആശാനില്ലേ ഔ സോമേസ്ത്രീ അയാളെ മിനിയാന്ന് കുടിച്ചില്ലേ ഇക്കില്ലാണ്ട് തുണിയും തുണ്ടനും ഇല്ലാണ്ട് എന്റെ വീട്ടിൽ പാതിരാക്ക് കയറി വന്നു ഞാനൊന്നും ചെയ്യാണ്ടിരുന്ന എന്താ അറിയോ നിന്നെ കോർത്തിട്ടാണ് ചോദിച്ചോ പറയണേ വീട് മാറി പോയതാണെന്ന് അയാൾക്ക് ഇട്ടുന്നാല് പൊട്ടിക്കാതെ വിട്ടതിനേ പെങ്ങന്മാരെന്നെ പറയാത്ത ചീത്തയില്ല ഇനി അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ അയാളെ കൈയും കളി ഞാൻ തല്ലി കണ്ടിക്കും നീ സ്കൂളിന്റെ അടുത്തേക്കല്ലേ കേറിക്കോടാ കൈ വരക്കണ്ടാ മോനെ ഡാ മുരളിയേ പണി വേഗം തീർ കിട്ടടാ ആ ടീച്ചർ എങ്ങാനും വന്നാലേ മഷേ രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കയറി തരാം മഷേ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് തന്നെ ഉള്ളൂ രണ്ടു മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും വന്ന അതിന്റെ മണ്ടേ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി തന്നാൽ അതിന്റെ നമുക്കൊരു സമാധാനാ പാട്ടുകാരാ അവറ്റേക്കും തന്നെ പോലെ തന്നെ ജീവനുണ്ട്
ഇക്കെന്താ ചെക്കനെ കൊണ്ട് എപ്പോഴും ഡോക്ടർക്ക് ഡോക്ടർക്ക് ഒഴിപ്പിക്കണേ ഡോക്ടറായതുകൊണ്ട് എടാ ഈ നാട്ടിൽ നാൽപ്പത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള മുഴുവൻ പേരുടെയും മാർഗം കഴിച്ചത് ആരാ അത് ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരെ മാർക്കം കഴിക്കുന്നതാ അതാ ആശുപത്രി ഡോക്ടർമാര് മയക്ക് വേടിയും ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററും ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് പതിനായിരക്കണക്കിന് പിള്ളേരുടെ ഇങ്ങനെ ചെത്തി വിട്ടവനാണ് ഈ ബാവ ബാവ ചെത്തി വിട്ടവരൊക്കെ കല്യാണം കഴിച്ച് മക്കളും പേരെ കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാണ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഡോക്ടറില്ലടാ അങ്ങനെ നോക്കിയൊക്കെ സർജൻ കേട്ടാ സർജൻ ഉച്ചയൂണിന് ശേഷമുള്ള നീണ്ട ഉറക്കത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടില്ല ഏറ്റവും ദരിദ്രരായ ജനങ്ങളാൽ എന്റെ രാജ്യത്തെ അരാഷ്ട്രീയ ബുദ്ധിജീവികൾ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും ചെറുതും ഏകാന്തവുമായ ജ്വാല പോലെ രാജ്യം ക്രമേണ മരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എന്തു ചെയ്യുകയായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യുകയായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇത് നിന്റെയാണോ നീ കേട്ടിട്ടില്ല ഇതുക്കു മുമ്പ് ഇല്ല പണ്ടെഴുതിയണ്ട ഇന്നൊരു കവിയരങ്ങണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പോവും ഈ വർക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനും പോവും എനിക്കൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് വർക്ക് ഉണ്ട് മുനീറെ നിന്നെ അന്വേഷിച്ച പെണ്ണൊന്നിരുന്നു കേട്ടോ കസ്തൂർബ കസ്തൂർബ ഒരു കവിയത്രി അല്ലേ കവിയത്രയും വിളിക്കടാ കുമ്മായം പൂജ നമസ്കാരം മാഷെ നമസ്കാരം നമസ്കാരം എന്താ പതിവില്ലാതെ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ തെരഞ്ഞെടുപ്പൊക്കെ ആയോ ഒരു മിനിറ്റ് മാഷെ അങ്ങോട്ട് കയറിയിരുന്നോളൂ ആ കസ്തൂർബ ആ അവളാ കാറിന്റെ ഷോറൂമിലാ വെറുതിരുന്ന് മുഷിയുണ്ടല്ലോ ശരിക്കും മോഹൻദാസ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധി ഇല്ലേ ഈ ഗാന്ധി മാഷിന് മുമ്പിൽ ഒന്നുമല്ല വിവരക്കേട് പറയാതോ നീ എന്താടാ അരുന്ധതി റോയുടെ അനന്തരവനാ എന്തോ എന്താ എന്തു പറ്റി മാഷിന്നാണ് പൊതുപ്രവർത്തനത്തിന്റെ സത്യസന്ധതയും ആത്മാർത്ഥതയും ഒക്കെ ഞാൻ പഠിച്ചത് ജനങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്ത് പാതിരാത്രി വീട്ടിലെത്തി ഞാൻ സുഖമായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങുമായിരുന്നു പച്ച നോട്ടുകളും എന്നെ ചതിച്ചു മാഷെ ഞാൻ മാഷ വഞ്ചിച്ചു എന്റെ നാട്ടുകാരെ വഞ്ചിച്ചു എന്നെ തന്നെ വഞ്ചിച്ചു മനസ്സിനൊരു സമാധാനം ഇല്ല മാഷെ സുശീല എനിക്ക് പഴയ സുശീലനാവണം മാഷെ ആരാടാ വെള്ളം കുടിക്കുന്നു നീ ഓട്ടോറിക്ഷായിട്ട് വന്നോടാ ഇവ മാരിയെടുത്ത് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയാല സ്റ്റേഷൻ മുഴുവൻ വാളിച്ച് നശിപ്പിക്കാനാ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ആ സൈഡിലേക്ക് അങ്ങനെ വലിച്ചിട്ടേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ പണി പോകും ശരിയാ വാ പിടിക്ക് നല്ല സ്പീഡിലെത്തി വീട്ടിലെത്തി ഇനി അടുത്തോരണം പിടി പിടി ഇവിടെ കിടക്കട്ടെ നല്ല തമിഴിലോറിങ് കയറി ചാവുമല്ലെങ്കിൽ പൊതപ്പുകാടി നീ പൊതച്ചു മൂടി കിടക്കുന്നോ നിന്റെ കെട്ടിയം പൊതക്കാത്ത തണുത്ത് വറച്ചു കിടക്കുമ്പോ എന്തൊരു ജന്മങ്ങൾ കഷ്ടം 
باب واء വട നല്ല കാട്ടയില് പേടിച്ചിട്ടാ ശ്രീദേവി നല്ല കറി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചോറ് റേഷനരിയാ വേണ്ട ഞാൻ ആ കടയിൽ നിന്ന് രണ്ട് പൊറോട്ടയും ഒരു ഹാഫ് പിടിച്ചു വേണമെങ്കി വാ കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാലോ വയറിന് നല്ല സുഖമില്ല ഒന്ന് കക്കുസി പോണം അയ്യോ ഇവിടെ നാട്ടിക്കല്ലേട്ടാ അവള് തണ്ടല്ലോ എന്നെ അടുത്ത് കിടക്കാണ് മോനെ അവക്ക് തീരെ വയ്യ ഇത്ര നേരത്തെ അവള് കയറി കിടന്ന് തുടങ്ങിയാ തള്ള നിങ്ങളായിട്ട് അവളെ ചീത്തേക്കണേ മേലൊന്ന് കഴുകണം അത് കഴിഞ്ഞു വന്നിട്ട് വേണം അവളെ തണ്ടിൽ ചവിട്ടി കിടക്കാൻ മഹാഭാവം പറയല്ലേടാ രാക്ക് കിട്ടും ഇതാ തള്ളെ നിങ്ങൾ അവളുടെ അമ്മായിമ്മ തന്നെ അല്ലേ പറ്റ മോനോടില്ലല്ലോ എത്ര സ്നേഹം നിങ്ങൾ സീരിയലൊന്നും കാണാറില്ലേ അതാണ് നന്നാവാത്തത് ഇത്ര നേരത്തെ വന്ന എന്താ പാന്നര മണി വരെ അവള് കാത്തിരുന്നു തള്ള നിങ്ങ പറയണ സമയത്ത് സെക്കൻഡ് ഷോ വിടുവോ വെറുതെ ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചത് നിങ്ങൾ എന്നെ കളിയാക്കായിരുന്നു അല്ല ഈ കൂലിപ്പണിക്കാർക്കൊക്കെ കാറ് വാങ്ങാൻ പറ്റുവോ ആ കണക്കൂട്ടിലൊക്കെ തെറ്റാ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉണ്ടോ കയ്യില് ഞാൻ എട്ടൂറിലേക്ക് പണിയെടുക്കണം കുടുംബത്തിലെ ചെലവും കഴിഞ്ഞ് ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ നാട്ടിലെ മറ്റു പണിക്കാർക്കൊക്കെ അങ്ങനെ പറ്റണില്ലല്ലോ അതിനാരും ശ്രമിക്കുന്നില്ലല്ലോ കിട്ടുന്ന കാശ് മുഴുവൻ കുടിച്ചും ലോട്ടറി എടുത്തും പലിശ കൊടുത്ത് നടക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എങ്ങനെ പറ്റും എന്ത് കഷ്ടമാണ് നോക്ക് ഈ ജബ്ബാൻ എന്താ ജോസിന് ഒത്തിരി വിരോധം ജബ്ബാറിന്റെ കഥ ഒരു ഭയങ്കര കഥയാണ് അവന്റെ വാപ്പ കള്ളു കുടിച്ചു വന്നിട്ട് അവന്റെ ഉമ്മാനെ ചവിട്ടിക്കോ നിന്ന് അവനന്ന് പത്ത് വയസ്സായിരുന്നു അവനത് കണ്ടോണ്ട് കയറുന്നേ അതിനിപ്പോ അവൻ ജോസേട്ടനെ തല്ലണ എന്തിന് ഈ ജബ്ബാർ കള്ളു കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ ജോസേറിനെ കാണുമ്പോ അവന്റെ വാപ്പ എഴുന്നു തോന്നും ഏതാണ്ട് ഒരു സാമ്യം ഒക്കെ ഉണ്ടേ ഈ കള്ളു കുടിച്ചിണ്ടാക്കുന്നവരെ പുരുവാലികളായി ഷഹാനോയ് ദൈവന്റെ ഓറഞ്ചൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ കാലത്ത് തന്നെ ഓറഞ്ചായിട്ട് വന്നപ്പോ കാര്യം എനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി വളരെ അവശ്യതയുള്ള ഒരമ്മടാ ഏ ബി നെഗറ്റീവ് ഉള്ള വേറെ ആരെയും കിട്ടിയില്ല അതിന് കുഴപ്പമില്ലടാ രാവിലെ തന്നെ രണ്ട് ബോർഡ് തീർക്കണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ രക്തം കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ദാനമായിട്ടടാ ഒരു മനുഷ്യത്വം അതിന് നീ ഓറഞ്ച് വാപ്പിളായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല എന്നാ ശരിയടാ ഞാനൊന്ന് കുളിക്കട്ടെ നീ എന്താ വിചാരിച്ചെ ജപ്പാർ നിന്നെ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് വെച്ചോ നീ ഒന്ന് പോണത് കണ്ടറാം നീ എന്റെ കൂടെ പോരാൻ തയ്യാറാണോ നിന്നെ ഞാൻ പൊന്നു പോലെ നോക്കും ബാലേട്ടൻ അച്ഛനുമായിട്ട് സംസാരിക്കേ പ്ലീസ് ഏയ് എന്റെ പൊന്നു പെങ്ങളെ ഇവൻ എന്താ ഒരു കുറവ് ഒരൊറ്റ ക്ലിക്ക് കിട്ടിയാ മതി മലയാളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഡയറക്ടറുടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം 
നിന്റെ തന്ത ഒരു നൂറ് വല്ല നടന്നാലും അയാൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളെ കിട്ടില്ല പിന്നെ ബാലുവിന് വേറൊരു മുഖം കൂടിയുണ്ട് അത് പറഞ്ഞിട്ട് നിന്റെ തന്തയോട് നീ ഇവളെ കെട്ട ഈ പേരൊന്ന് മാറ്റണം കസ്തൂർബ ഒരു മാതിരി ശിലായുഗത്തിലെ പേര് പോലൊരു പേരും പോലെ കടന്നിരുന്ന വെള്ളമാണ് പൈപ്പ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ നാട്ടിലെ സർവ്വ ആൾക്കാരും കുടിച്ചോണ്ടിരുന്നത് ഈ കിണറ്റിലെ വെള്ളമാണ് സർവ്വത്ര വേസ്റ്റ് നാട്ടുകാർ വന്ന് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇതൊക്കെ പഞ്ചായത്തുകാരെ കണ്ട് ജോലിയല്ലേ അതിനവർക്ക് സമയമില്ലല്ലോ റീറ്റെയിലിൽ പോയി ക്യൂന്ന് കയറണം പണിക്ക് പോവാൻ നേരം പിന്നെയാണ് കിണറിന്റെ പണി നമ്മുടെയൊക്കെ വേസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന പണിയല്ല പഞ്ചായത്തിന്റെ ആരാ പറഞ്ഞ പഞ്ചായത്തിന്റെ വേസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന പണിയാന്ന് ഓരോ വീട്ടിലുള്ള മാലിന്യങ്ങളും ഓരോ കുടിയെടുത്ത് അവരെ അവര് തന്നെ സംസ്കരിക്കും ഇവിടെ മാലിന്യങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞേ ഒരു ബോർഡ് വയ്ക്കണം ബോർഡ് വെക്കണ്ട ഇവിടെ അല്ല നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സിൽ തന്നെയാണ് ആയിരമായിരം ചുണ്ടുകൾ ചുണ്ടിക്കാനായി ഞങ്ങൾക്കെതിരെ നിന്നവരെ നാളെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വരും ആയിരമായിരം ചുണ്ടുകൾ ചുംബിക്കാനായി വെമ്പുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കെതിരായി നിന്നവരെ നാളെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വരും നിന്റെ വീട്ടില് പെൺകുട്ടികളും പെങ്ങമാറുന്നുള്ളടാ എന്താണ് അവരെ കൂട്ടാക്കും നിന്നെ പോലുള്ള വരട്ട് തത്വവാദികളാണ് മഹത്തായ ഓരോ വിപ്ലവങ്ങൾക്കും ചരിത്രപരമായി എതിരുന്നിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യന്മാരെ നാട്ടു റോഡിൽ കഴുതകളെ പോലെ ഇണചേരുന്ന കാലം വരും എതിരായി നിന്ന് വരോരോന്നായി നാളെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വരും ചുമര സമരം നമ്മുടെ ആശാനൊരു മോളില്ല നമ്മുടെ കോളേജ് പഠിക്കണേ എന്നാ അവിടെ ഇറക്കിയ അവൻ പറഞ്ഞ കാര്യല്ലേ സാമൂഹ്യമായ സമരങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നോടാ പ്രത്യയശാസ്ത്രം പഠിക്കാത്ത ഉരുത്തം കെട്ടവരെ എന്റെ പന്നിന്റെ പങ്കറുതലവരുടെ അപ്പൻ ഔസഫുള്ള ദേവസ്യാട്ടൻ കുട്ടികളപ്പന്റെ അപ്പന്റെ അപ്പൻ പുക്കാട്ടുപടിയില്ല ഇവിടെ കെട്ടിയാണ് ഇവരൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് പോരാ എനിക്ക് ഏതാ ഔസോ പെയിന്റ് അടിക്കും പെയിന്റ് അടിക്കും അതാടാ അടിയൌസോ ആളുകളടുത്തല്ലിടിക്കണ്ട് വേഗം വിളിച്ചോണ്ട് നല്ല ഇടിയിടിക്ക എന്റെ മൂത്ത മകള് ബീന എവളെ ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാന്ന് അറിയോ ഞാനും എന്റെ ഭാര്യ മേരിയും കൂടെ മേരി മേരി എന്നോട് ക്ഷമിക്കും മേരി ഇനി മേരി വേണേ എന്റെ രണ്ട് തല്ലിക്കോ 
പല്ലിക്കും വരി ഇനി ഒരിക്കലും ഈ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റണില്ല മേരി അതുകൊണ്ടാ അപ്പച്ചന് ഇനി ഇങ്ങനെ തുടങ്ങാനുണ്ടല്ലോ എന്റെ ശവം ഞാൻ അപ്പച്ചനെ കൊണ്ട് തീറ്റിക്കൂട്ടോ അങ്ങനെ പറയല്ലേ മോളെ അപ്പച്ചനെ വിഷമിപ്പിക്കല്ലേ മോളെ മോളെ മേരി മോളെ മോള് പറയണ കേട്ട മേരി മേരി ആരും കേൾക്കണമെന്ന് ആ മുന്നറേ ഒട്ടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആക്സിഡന്റ് പെട്ടെന്ന് പാടാ വലിയ വീട്ടിലെ പൊമ്പുള്ളേ തിന്നിട്ട് എല്ലിന്റെ അവിടെ കുത്തി വണ്ടി എടുത്ത് ഇറങ്ങും എന്നെ ഒന്നും പറയില്ല പ്ലീസ് ഞാൻ അറിഞ്ഞോണ്ട് ചെയ്തതല്ല പെങ്കൊച്ചേ ഈ ആളെ വണ്ടിയിൽ എടുത്തിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഉണ്ടാ നോക്ക് കാറ്റ് പോയി നട്ടോന്നത് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല എന്റെ കൈയും കാലും വരയ്ക്കുന്നു എന്നെങ്കിൽ സഹായിക്കും പറ്റുന്നില്ല ഒരു സൈക്കിൾ യാത്രക്കാരന്റെ മുമ്പിൽ കാർ അടിച്ചാണ് സാർ ആളെ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയി സാറേ ഖാൻ സാഹിബിന്റെ വണ്ടിയാണല്ലോ ഹാൻസാഹിബിന്റെ മോളല്ലേ മോള് പൊക്കിയോ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ഏ ഉപ്പൊന്നും അറിയില്ല എന്താ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഏ ആ കുട്ടിനെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി വീട്ടില് ശരി സാർ മദ്യവ്യാപാരം ചാലക്കുടിയെ പിന്നിലാക്കി പൊന്നാനി മുന്നേറുന്നു കൊള്ളാം നല്ല കാര്യം നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ഖാൻ സാഹിബിന്റെ പടം പരപ്പിക്കണ കാര്യം പറയാനാണ് അവന്റെ അടുത്ത് ചെന്നത് നമ്മുടെ ഡാവിഞ്ചി സുരേഷില്ലേ ഓ അവൻ ഭയങ്കര തുമ്പിക്കൈയും ചെവിടുമാട്ടണ ആന പുലി കരടി കുതിര എല്ലാം ഒറിജിനൽ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു പണ്ട് മൂസാനബിയുടെ കാലത്ത് ഒരു പകയനുണ്ടായിരുന്നു സ്വർണം കൊണ്ട് മൂക്കളിടുന്ന കാളക്കുട്ടിനെ ഉണ്ടാക്കണവൻ സാമിരി എന്നായിരുന്നു അവന്റെ പേര് അതുപോലെ ഒരുത്തൻ കൂടെ പോണ് ഫൗസി മോളാ എടാ റാമി നിനക്ക് തോന്നിയതാവും ഇതാകെ പുലുവലാവുന്ന തോന്നണം ആ പോലീസുകാരൻ ചെയ്ത് ശരിയല്ല അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാലോ പ്ലീസ് വിഷമിപ്പിക്കുന്ന വർത്താനങ്ങളൊന്നും പറയല്ലേ കേസാക്കിരുന്നെങ്കിലേ അയാൾക്ക് ചികിത്സയ്ക്കുള്ള സഹായം കിട്ടിയാണ് എന്ത് സഹായം വേണമെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്തോളാം കേസൊന്നും ആക്കരുത് അപ്പുറത്തെ കടയിലും ഇക്ക എണ്ണിയതല്ലേ പൈസ എടാ റാമി കുറാമി നീ ഗ്യാസ് മേടിച്ചു കൊടുത്ത അത് ഇന്നലെ മേടിച്ചു കൊടുത്തു ഗ്യാസ് അപ്പൊ അരി പിടിപ്പിച്ച കാശ് എന്ന കാര്യം ചോദിച്ച അപ്പ പറയും അരി പിടിച്ച അരി പഠിച്ചു ചേട്ടാ കൊറച്ച് പൊരിച്ച വെളിച്ചെണ്ണ കിട്ടോ മേത്ത് പൊട്ടാനാണ് അമ്മയുടെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പും ഞങ്ങളുടെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പൊക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇവന് പേടിയാണ് ബ്ലഡ് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ പിന്നെ കൊടുക്കാറില്ല പേടിയായിട്ടൊന്നുമില്ല ഭാര്യ സമ്മതിക്കില്ല 
അതുകൊണ്ട് പിന്നുള്ളത് വെല്ലേട്ടനാ പുള്ളി കുവൈറ്റിലായിരുന്നേ അവിടെ കിടന്ന് ചോര നീരാക്കിയതാണേ എനിക്ക് ആ അമ്മ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ അതിനെന്താ ഇതിരിക്കട്ടെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു സന്തോഷത്തിന് എന്തായത് മക്കളൊന്നും രക്തം കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവാത്ത ഒരു പാവം അമ്മയ്ക്ക് ഒരു കുപ്പി രക്തം കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ സന്തോഷമായി സത്യമായിട്ട് സന്തോഷമായി ഡോക്ടർക്ക് ഡോക്ടർക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കഥയുടെ ബാക്കി പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എടാ ഡോക്ടറി കാ ഡോക്ടറി കാന്ന് നാലാള് കൂടിനോട് ചോദിച്ചല്ലേ നിന്നോട് വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കണത് നാലല്ല അഞ്ചു പേരുള്ള എടുത്ത് വെച്ചല്ലേ നേരത്തെ വിളിച്ചത് എന്തിനാണ് എന്നെ നോക്കി കൊതിപ്പിക്കണേ അതിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണ എനിക്ക് തന്നൂടെ പത്ത് രൂപയെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഡോക്ടർ കാന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് രൂപ അപ്പൊ നൂറ് രൂപ കിട്ടണമെങ്കിൽ എത്ര നാൾ കഴിയണം എടാ എന്റെ കണ്ണ് തെറ്റിയ നീ ആ സിനിമാ നടന്റെ വീട്ടിലാണല്ലോ ഇന്നലെ നീ അയാളുടെ മോളുടെ കുട്ടിയുടെ ചന്തി കഴിച്ചു കൊടുക്കണ്ടായിരുന്നല്ല എന്ത് കിട്ടി അഞ്ച് രൂപയും കഞ്ഞിയും ചാളപ്പുഴുക്കും കിട്ടി എന്നാലും പൗസി മോൾ ഒരുമിച്ച് കാറി പോയവൻ ആരായിരിക്കും അതൊരു ലൈംഗേസ് ആണെന്ന് ഉറപ്പാണ് അങ്ങനെ വരാൻ സാധ്യതയില്ലല്ലോ ലൈംഗേസ് ഒക്കെ കറണ്ട് വരുന്ന കൂട്ടാണ് സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ നായകനും നായിക കണ്ട് മുട്ടുമ്പോ ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ടും അപ്പൊ തന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചൊരു പാട്ടാണ് എടാ പൗസി മോൾ ആ കൂട്ടം എത്തിപ്പെടുത്തണ്ട പാട്ട് വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട അത് ലൈംഗേസ് ആണെന്ന് ഉറപ്പാ അവിടെ കൂടിയെന്ന് ആൾക്കാർ അങ്ങനെ അല്ല പറഞ്ഞേ അല്ലേ ഉണ്ണികൃഷ്ണ എന്താടോ തന്റെ തലേ പേനുണ്ടാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കടോ അവിടെ കൂടി നിന്ന് ആ ബാലകൃത്ത ജനങ്ങളും പറയണത് അയാള് സൈക്കിളിൽ നിന്ന് തല ഇറങ്ങി വീണാണെന്ന് അതേന്ന് സൈക്കിളിൽ നിന്ന് തന്നെ വീണാണ് അല്ല സാർ കാൻസാവിന്റെ വണ്ടി ആയിരുന്നു ആളടിച്ചത് വണ്ടി ഞാൻ പറത്തടോ അത് അത് സാറേ അത് ഇത് ഇത് വലിയ അന്യായി പോയി സാറേ അയാൾക്ക് സ്കാനിങ്ങിനും മരുന്നിനും തന്നെ ഒരുപാട് കാശിലമായി ഇല്ലാത്ത കഥകൾ ഉണ്ടാക്കല്ലേട്ടാ എന്നാരും നിയമം പഠിപ്പിക്കലേട്ടാ ആക്സിന് വല്ല സംഭാവന വേണോ മനുഷ്യത്വവും മനസാക്ഷി ഇല്ലാത്തവരെ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ സംഭാവന സ്വീകരിക്കാറില്ല സാറേ പോട്ടെ സാറേ ഇതാ ഇതാണ് ശരിക്കുള്ള ഖാൻ സാഹിബ് എന്റെ വല്യപ്പയാ എന്നെ ആളുകൾ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇദ്ദേഹത്തെയാണ് പണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാര് ഖാൻ സാഹിബ് പദവി കൊടുത്ത് ആദരിച്ചത് അല്ലെ ബ്രിട്ടീഷുകാര് അത്രയ്ക്ക് മണ്ടന്മാരായിരുന്നു തനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ പോട്ടെ എന്റെ മോള് ഫൗസിയാണ് ഈ ഫോട്ടോ തന്നെ കൊണ്ട് തന്നെ വലുതാക്കി വരപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് അവള് തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് ഫ്രണ്ട് അത്ര ഇത് എത്ര വലുപ്പത്തിൽ വരയ്ക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിന്നെ കൊണ്ട് അത്ര പറ്റും അതായത് മാക്സിമം വേണം ഇത്രയും വലിയൊരു ഫോട്ടോ ഇതല്ലാതെ ഈ നാട്ടിൽ വേറെ എവിടെ ഉണ്ടാവരുത് ഒരു പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഒന്ന് പോട എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയവന് ഇതിനൊക്കെ ഒരു കണക്കുണ്ട് ഒരുപാട് വലുപ്പായാലും ബോറാവും ഇതിനും കണക്കുണ്ട് എന്നാ പിന്നെ നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് അങ്ങോട്ട് വലുതാക്ക് എന്നെ കാറിടിച്ച് വല്ലാൻ നോക്കിയാ വന്നേക്കണ് ഞാൻ ചത്തൊന്ന് നോക്കാൻ വന്നതാണോടാ നീ എന്റെ കാറൊന്നും ലടിച്ചത് മോനെ ഇങ്ങനെ ഒരു വണ്ടിയുടെ മിന്നച്ചാടി വണ്ടിക്കാരോട് പൈസ മേടിച്ചാ ജീവിക്കണേന്ന് അസൂയക്കാര് പറഞ്ഞുണ്ടാക്കണ മോനെ ഒന്നും വിശ്വസിക്കരുത് മോനെ ഒന്നര കൊല്ലം പണിക്കുവാൻ പറ്റൂലെന്ന ഡോക്ടർമാര് പറയണത് സ്കാനിങ്ങിനും ടെസ്റ്റിങ്ങിനൊന്നും കൊഴപ്പില്ല എന്നാണല്ലോ റിപ്പോർട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് മീശിയും വെച്ചിട്ടാണോ വേദന അടയണത് എനിക്കല്ലോടാ വേദന 
മോനെ മോനെപ്പോഴും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടണമെന്നില്ല അമ്മച്ചി അങ്ങോട്ട് വന്ന് പൈസയോ സാധനങ്ങളോ ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചോളാട്ടാ ിന്റെ വീടിന്റെ പരിസരത്ത് വരുമ്പോ എന്നെ ഡോക്ടർക്ക ഡോക്ടർക്ക എന്ന് വിളിക്കരുതെന്ന് ഒരു നൂറ് വട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ വലിയ ആളുകളല്ലേടാ വിളിച്ചു പോയല്ല ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും എന്നാ പിന്നെ പത്ത് രൂപ അങ്ങോട്ട് തന്നേക്കാം അവനെ കണ്ടപ്പം മറന്നു പോയി ഫൗസി മോളെ കാറി കയറ്റി കൊണ്ടുപോയനാണത് നേരാണോ അതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇനാണെന്ന് അങ്ങനെ വരാൻ സാധ്യതയില്ലല്ലോ ഈ കാലത്ത് കള്ളു കുടിക്കാത്ത ഒരാളെ കിട്ടുവോ മോളെ കിട്ടിയാ മോടെ ഭാഗ്യം ആള് പറഞ്ഞുണ്ടല്ലോ തെരുവു നായകളെ കൊണ്ടുള്ള ശല്യ ഒരു പെങ്കൊച്ചു വീട്ടിൽ തനിച്ചാണെന്നുള്ള കാര്യം മാഷ് മറന്നോ അതെ ഞാനിയമ്മ ഈ അയൽഭാഗത്തുള്ളപ്പോ ഒരു കാക്കയും പരുതും എന്റെ മോളെ കൊത്തി കൊണ്ടു പോയില്ല അത് എനിക്ക് നല്ല ബോധ്യുണ്ട് എന്റെ കാലമൊക്കെ കഴിയാറായി എന്തിനാ മോളെ വല്ലവരുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് ചുമ്മാ അങ്ങനെ പരിചയമില്ലാത്ത ഫോട്ടോ എടുക്കണ്ട കറുതല വറുതപ്പൻ ഔസേപ്പുള്ളി ദേവസേട്ടൻ കുട്ടികളോനപ്പന്റെ അപ്പന്റെ അപ്പൻ ഇനിയുണ്ട് തീർന്നിട്ടില്ല പുക്കാട്ട് പിടിയിൽ നമ്മുടെ കെട്ടിയോൺ ഇവരൊക്കെ പണ്ട് ആരായിരുന്നു അറിയോ അറിയോടാ അങ്ങനെ അലമ്പ ഉണ്ടാക്കണ ആളുമല്ല ഔസോ ഔസോ കള്ളും കുടിക്കും വെള്ളം പിടിക്കും പക്ഷെ ഒരു കൊള്ളായ്മക്ക് ഔസോനെ കിട്ടുകയല്ലേ അങ്ങനത്തെ ആളുമല്ല മേരിക്കറിയാല്ലോ മേരി പിരിഞ്ഞു പിരിഞ്ഞു വരുന്ന കണ്ടോ മേരി പോട്ടേ ണ്ടല്ലോ ഞാൻ തന്നെ കാണാൻ രണ്ടുമൂന്നോളം വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നു ഇനി വീട്ടുകാർക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം തോന്നും കരുത് ഞാൻ വരാതിരുന്നു ഞാൻ ഉപ്പാനോട് സൗകര്യം പോലെ എല്ലാം പറഞ്ഞോളാം എനിക്ക് അല്പം സമയം തരൂ പ്ലീസ് ഇതിപ്പോ എന്റെ കാര്യം മാത്രമായോ ഇല്ല നിങ്ങൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും ചതിക്കില്ല ഷാജാങ്കാശുവാരാണല്ലേ അവന് ഖത്തറിൽ ഒരു ചെറിയ കട അറബികൾക്ക് പശ വെച്ച് മുടി ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന കട അറബികൾക്കൊന്നും മുടിയില്ലല്ല അതല്ലേ ആ കുന്ത്രാണ്ടം തലയൊക്കെട്ട് കിടക്കുന്നത് അവന് ഒരു ദിവസം രണ്ട് രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ കിട്ടും അതൊന്നും കിട്ടിയാ പോരാ രണ്ടാമത്തവൻ സാധത്ത് അവൻ അലയില്ല അവന് കക്കൂസെ പോകാൻ പോലും നേരമില്ല അറബികൾ കൂതിക്കല്ലേ ോ താനാളൊരു സംഭവം തന്നെയാട്ടാ ഡോട്ടോ അവഞ്ചി ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാര് മണ്ടന്മാരാണെന്ന് തനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഏ ഉണ്ടെന്നല്ലെന്നോ എടോ അവര് നമുക്ക് റെയിൽവേ കൊണ്ടുവന്നു 
കൂറ്റൻ അണക്കെട്ടുകൾ വമ്പൻ പാലങ്ങൾ തുറമുഖങ്ങൾ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്നു നമ്മുടെ പറവൂരത്തെ കോടതി കെട്ടിടം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്താ ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഒരു നിൽപ്പ് അതൊക്കെ അവരുണ്ടാക്കിയതാ നമ്മളൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എപ്പോ ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞു വീണു എന്ന് ചോദിച്ചാ മതി ആ അത്രയും ബുദ്ധിയും വിവരമുള്ള അവരാ എന്റെ വല്യപ്പാക്ക് ഖാൻ സാഹിബ് പദവി കൊടുത്തത് ഇതൊക്കെ പുതിയ തലമുറയ്ക്കുണ്ടോ അറിയുന്നു ബോറടിക്കണ്ടോ ഏയ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഉണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ആ അതെ ഈ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ മുഴുവൻ ഒരു കാലത്ത് ഞങ്ങളുടേതായിരുന്നു അന്ന് ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ പടിക്കിലൂടെ ആളുകൾ പോകുമ്പോ ദേ ഇങ്ങനെ കുനിഞ്ഞ് വണങ്ങി മുണ്ടൊക്കെ അഴിച്ചിട്ട് ഭയഭക്തി ബഹുമാനത്തോടെയാ പോയിരുന്നത് ഇന്നിപ്പോ ആ കാലൊക്കെ പോയില്ലേ ഇപ്പൊ മനുഷ്യന്മാര് സ്വതന്ത്രരായില്ലേ അപ്പൊ താനും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആണല്ലേ ആ അതെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആവണേല് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ പഴയ പോലെ ഇങ്ങനെ മുണ്ടഴിച്ചിട്ട് തൊഴുതു പോണെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്നാലും ഒരു ബഹുമാനൊക്കെ വേണ്ടടോ ഈ പുതിയ തലമുറയുടെ കാര്യം പോക്ക ഒരു ന്യൂ ജനറേഷൻ ഈ ആദരവും ബഹുമാനവും ഒക്കെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നല്ല വരേണ്ടത് ഏ എവിടുന്ന് അല്ല അങ്ങനെ ഈ ഓരോരുത്തരുടെ മനസ്സിന്നുണ്ടാവാൻ എന്തപ്പ ചെയ്യാ എന്ത് ചെയ്യാനും ഞാൻ തയ്യാറാ അതെനിക്കറിയില്ല പിന്നെ അതെനിക്ക് എന്താ അറിയാ വരയ്ക്കാനല്ലാതെ ഏ വരച്ചു തീർക്കണോ ഒരു വരക്കാരം വന്നിരിക്കണു ഞാൻ കാറ് വാങ്ങുന്ന ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് എൻ്റെ ഉമ്മാനെ വാപ്പനെ കണ്ടിട്ടില്ലേ വളരെ വയസ്സായവരാ അവരെയും കൊണ്ട് കുറെ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോകാനുണ്ട് ബന്ധുക്കളുടെ വീട്ടിലും കടപ്പുറത്തും അങ്ങനെ 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 കഴിയുന്നിടത്തോളം അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം സത്യത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ വിചാരിച്ചത് അത് നിങ്ങളുടെ വല്യപ്പയും വല്യമ്മയാണെന്ന ഇവന്റെ ഉമ്മ നാപ്പത്തൊമ്പതാം വയസ്സിലാണ് ഗർഭിണിയായത് ഹൈ റിസ്ക് കേസായതുകൊണ്ട് ഡോക്ടർമാരെ ഗർഭവത്സിപ്പിക്കണമെന്നാ പറഞ്ഞു കുഞ്ഞും തള്ളയും ജീവിച്ചിരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന് അവർ വിധി എഴുതി അമ്മ മരിക്കാനാ കൂടുതൽ സാധ്യത എന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഉമ്മ തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ മരിച്ചാലും എൻ്റെ കുഞ്ഞ് ജീവിക്കട്ടെ എന്ത് ചെയ്താലും ആ മാതാപിതാക്കളോടുള്ള കടപ്പാട് തീർക്കാൻ പറ്റുക ഇനി എത്ര നല്ല പോലും കാറ് വാങ്ങാൻ വെച്ചിരുന്ന മുപ്പതിനായിരം രൂപ ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടായപ്പോൾ ഒന്നും മറക്കേണ്ടി വന്നു ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കേ നമുക്ക് ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യാന്ന് ഹൗണ്ടർഫുൾ ഉപ്പാക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടവും താങ്ക് യു അനിയത്തിക്കുട്ടി ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ചിത്രം വരപ്പിച്ചിരുന്നു ഗ്രൂപ്പ് ചിത്രം മനസ്സിലായില്ല കേട്ടോ അത് കള കല്യാണക്കുറിയിലേ ഈ ഫേസ്ബുക്ക് ഫ്രണ്ട് എന്നെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണേ എന്താടി ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടായിട്ടോ എന്ത് കുന്ത ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അവനെ ഇഷ്ടായി മോള് ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു കളിപ്പാട്ട് ഉപ്പ് വാങ്ങി തരാതിരുന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഹി 
ഞാൻ പണം മുടക്കണമല്ലേ കൊള്ളാം ഈ ഖാൻ സാഹിബ് ഫാമിലിയെ പറ്റി ആർക്കും അത്ര വലിയ ധാരണയില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ലേ നിങ്ങൾക്കറിയോ ഞാൻ ചെറുതായിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ തറവാട്ടിൽ സ്ഥിരമായി പ്രേം നസീർ വരുമായിരുന്നു അറിയോ പിന്നെ നമ്മുടെ ഗായകൻ യേശുദാസ് വീട്ടിൽ വന്ന് കച്ചേരി നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പല തവണ അതറിയോ അപ്പോ സിനിമാക്കാരൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ബന്ധമുള്ള കുടുംബാണല്ലേ ഏ ബന്ധൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ എനിക്കതിൽ വലിയ കമ്പൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇവനിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്ന ജീവിതത്തിൽ അത് നടക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ സിനിമയിലെങ്കിലും എനിക്കതൊന്നും കാണണം അതുകൊണ്ടാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ ഇവൻ അമേരിക്കയിൽ പോയി പഠിച്ച് തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരു വലിയ മുതലാളിയുടെ മകനായി ഈ കഥയൊന്ന് മാറ്റി എഴുതാൻ നോക്ക് ഈ അവസാന നിമിഷം കഥയൊക്കെ മാറ്റി എഴുതാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലാതെ പിന്നെ പിന്നെ ബോൾഡായിട്ടുള്ളൊരു കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഒന്നും അവനില്ല എല്ലാരും പറയണത് എനിക്ക് ഭഗത് ഫാസിലിന്റെ ഒരു കട്ടുണ്ടെന്നാണ് അതെ അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടേ അതിനല്ലേ അഭിനയം പഠിപ്പിക്കുന്നവര് നമ്മളെ നാട്ടില് ചാളം വാസി കലാമണ്ഡലം വാസു അങ്ങനെയുള്ളവര് അവരെ കൊണ്ടുവരണം എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതിയില് ഈ കഥയൊന്ന് മാറ്റി എഴുതിയിട്ട് കൊണ്ടുപോവാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ചെല്ലു ആ പിന്നെ 
നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ ഉണ്ടല്ലോ എന്താ അവന്റെ പേര് പുരുഷൻ പൊക്കലായി ഏ പുരുഷൻ പൊക്കലായി അവൻ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറച്ച് രൂപ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് ഓർമ്മ വെച്ചേക്കണം കേട്ടോ മൂവായിരം ഉറുപ്പിയോ മൂവായിരം ഉറുപ്പ മമ്മൂട്ടി അവനൊന്നും പറ്റൂല വേണമെങ്കിൽ മാമുക്കോയാവാ ഞാൻ ലോൺ എടുക്കാം സാർ ആ അത് നല്ല കാര്യാ ഒരു പത്തായിരം ഉറുപ്പ ലോൺ എടുത്തിട്ട് വാ കേട്ടോ അന്ന ഞാൻ മമ്മൂട്ടി ആക്കി തരാം ഭാവിയിലെ മമ്മൂട്ടിയാണ് ഈ എന്താ സ്റ്റൈല് ഹലോ ഏ ആറ് മാസമൊന്നും വേണ്ടെന്ന് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് തീർ നടത്താ പടത്തിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങാൻ പോവല്ലേ ആ ഒറ്റ മിനിറ്റേ ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഹലോ ആ ഞാൻ വാഗമണ്ണ് ലൊക്കേഷൻ നോക്കാമെന്നാണ് ആരാണ് ആ ബാലുവാ ആ ഞാൻ എന്താ റൂമിന്റെ മുമ്പിൽ ഇട്ടോ എന്താ വരുന്നു ആ ബാലു നീ എന്തായാലും എന്നെ കൊട്ടാതെ പ്രൊഡ്യൂസർ എടുത്ത് കഥ പറയാൻ പോലും ശരിയായി എന്നിട്ടിപ്പോ എന്തായി കൊളായില്ലേ താനായില്ലെന്ന് കാശ് മേടിച്ചിട്ട് എവിടെ കറങ്ങി എടുക്കരുത് ഞാനും ആർട്ട് ഡയറക്ടർ ശ്രീനും കൂടി ലൊക്കേഷൻ കണ്ടിക്കലായിരുന്നില്ലേ വാഗമൺ മൂന്നാർ കുറ്റാലം ഗവി എത്ര സ്ഥലത്തൊക്കെയാ പോയത് കടപ്പുറത്ത് ഇറക്കണ കഥ ലൊക്കേഷൻ കണ്ട് വാഗമണ്ണില് ഈ ലൊക്കേഷൻ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാലേ അതൊരു രീതിയാ ബാലുവിന്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമ ആയതുകൊണ്ടാ ബാലുവിന് അത് മനസ്സിലാവാത്ത ഈ സിനിമയുടെ ഒരു സെറ്റപ്പ് തന്നെ അങ്ങനെയാണ് എടോ പുരുഷു ഈ പടം കഴിയുമ്പോഴേ താൻ കാൻ സാഹിബും കാൻ സാഹിബ് പുരുഷൻ പോക്കളായി ആയിട്ടും മാറരുതിട്ട അങ്ങോട്ട് നോക്ക് ഈ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷന് മാത്രം പൈസ എത്ര ചെലവായെന്നറിയോ കൊച്ചിൻ മെജറീസ് നിന്ന് തൊണ്ണൂറ്റാറായിരം ഉറുപ്പ്യ കള്ള് പഠിച്ചത് നാൽപ്പത്തയ്യായിരം ഉറുപ്പ്യ ലൊക്കേഷൻ കണ്ടിന് പോയത് വേറെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ കൊടുത്തത് വേറെ ഒക്കെ ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒക്കെ ഈ ബാഗിന്റെ അകത്തുണ്ട് എടോ സിനിമ പിടിക്കാന്നും പറഞ്ഞേ താൻ കുത്തുവാൽ ഇടിപ്പിച്ചവരെയൊക്കെ ഞങ്ങക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം കൂളിമുറ്റത്ത് ചേട്ടൻ ഈ കുക്ക ദാസപ്പൻ ഇവരുടെയൊക്കെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അറിയാപ്പാ ആ സിനിമകളൊന്നും വെളിച്ചം കണ്ടിട്ടില്ലാട്ടാ അതിനേ ഈ നിർമ്മാതാവിനൊരു യോഗം വേണം പിന്നെ ഒരേ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് സാധിപ്പിച്ചു കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ പടം അങ്ങനെയാവൂല ആ കാൻ സാഹിബിന്റെ കയ്യില് പൂത്ത പൈസയാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിന്നാല് കുറച്ച് കാലം സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റൂ പിന്നെ മല ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടല്ലോ തൊരപ്പൻ അത് ആ കാൻ സാഹിബിന് മോനും നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടമായിരുന്നു പക്ഷെ സ്ക്രിപ്റ്റ് പോരാന്ന് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റിയതാണ് ആരെ കൊണ്ട് ഇപ്പൊ എഴുതിപ്പിക്കുക ബെന്നിച്ചാനെ ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കാം ബെന്നിച്ചാൻ മെനക്കെട്ട ചിലപ്പോ നടക്കൂ ആ ബെന്നിച്ചായോ ഒരു ചാകര വന്ന് കിടപ്പുണ്ട് ഒരു വള്ളയിട്ട് വന്നാലേ നിറച്ചു പോവാം ഏ ആ എന്നാ പിന്നെ വഞ്ചിയായിട്ട് വേറെ ആരെങ്കിലും വിട്ടാലും മതി ഓ അങ്ങനെ പറയല്ലപ്പാ ആ എന്നാ പിന്നെ വിളിക്കാം മലയാളത്തിലേ തെറ്റില്ലാണ്ട് നാല് തെറി എഴുതാൻ കഴിവുള്ള ഒരുത്തനും നേരല്ലിയപ്പോ പിന്നെ ഇങ്ങനെ മലയാള സിനിമ ഗതി പിടിക്കുക നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ അവനെ വലിയ ഇഷ്ടാ മീൻ കാലം കൊച്ചാമാക്കാക്ക് വയസ്സാൻ കാലത്തുണ്ടായ മോനാ നമ്മുടെ വീട്ടില് മീൻ കൊടുന്നുണ്ട് കൊച്ചാമാക്ക മീൻകാരന്റെ മോനാണെന്ന് കണ്ടാ പറയൂലേട്ടാ മോൾക്ക് ഞാൻ മോഹം കൊടുത്ത് പോയല്ലോ അവനെ മുതലാളിയായിട്ട് മാർക്കം കൂട്ടിയാലോ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ എന്റെ മോളെ എല്ലാരും കൂടി വല്ലാതെ മോഹിപ്പിച്ചു വിഷമിക്കണ്ട മോളെ മോള് വലിയ തറവാട്ടി പറഞ്ഞത് മോളുടെ കുറ്റമാണോ എന്റെ മോള് ഭക്ഷണം കഴിക്കെ എന്റെ ജാതകം അവന്റേതായിട്ട് ചേരില്ലേ അത്ര എനിക്ക് ഈ ജാതകത്തിലൊന്നും വിശ്വാസമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതാ പയ്യന അകാലമൃത്യു വരും പോലും പെണ്ണ് കെട്ടിച്ച് മോനെ കൊലച്ചു കൊടുക്കാനില്ലെന്ന് അമ്മാവന്മാരും 
മാഷ് വിഷമിക്കണ്ട മാഷേ ഒരാൾക്ക് ഒരു മുപ്പതിനായിരം രൂപ കടം കൊടുക്കൂ എന്തിനാ കാറ് വാങ്ങാനാ കാറ് വാങ്ങാനോ കടം വാങ്ങി കാറ് വാങ്ങാൻ നടക്കണ ഈ വിദ്വാൻ ആരാ മാഷ് ചിരിക്കൊന്നും വേണ്ട ആളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിഞ്ഞാലേ മാഷ് കാറ് വാങ്ങി കൊടുക്കും മുനറേ ആക്സിഡന്റ് ഓരോ ദിവസം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കാ വീൽ ചെയർ ഒരെണ്ണം ആരെ കൊണ്ടെങ്കിലും സ്പോൺസർ ചെയ്യേണ്ടി വരും നീ ചെയ്യണത് ചതിയാണെട്ടാ ചതി ഗാൻ സാഹിബും ഞാനും ഒക്കെ കുറച്ച് പൊങ്ങികളാ പക്ഷേ പൗസി മോള് പാവമാണ് അതിനെ ചതിച്ച പടച്ചോ നിന്നെ വെറുതെ വിടൂല ഞാനാരും ചതിച്ചിട്ടില്ല ദേ ആ വർത്താനം ഒന്നും പറയരുത് നീ പൗസി മോളത്ത് വണ്ടി പോയതാ വീട്ടിൽ അന്വേഷിച്ചു എന്നതാ പിന്നെ ഇവൻ വീഡിയോ പിടിച്ചതാ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് മഹാഭാവം ചെയ്യരുതട്ടാ എന്റെ ഉമ്മനെയും അപ്പനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറയുന്നല്ലേ ശരിക്കുള്ള മഹാഭാവ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ല നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് എറണാകുളത്തുള്ള ഗാൻ സാഹിബിന്റെ ഫ്ലാറ്റിൽ പോയി താമസിക്കും ഉമ്മാനെ ബാപ്പാനെ നോക്കാൻ ഗാൻ സാഹിബ് ഏർപ്പാട് ചെയ്യും അത്രയ്ക്ക് നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ ഇവ ഫൗസിയെ കിട്ടും പക്ഷെ ഇവന്റെ വീട്ടിൽ ഇവന്റെ ഉമ്മാടെ ബാപ്പാടെ ഒപ്പം നിൽക്കേണ്ടി വരും നടക്കാത്ത കാര്യമൊന്നും നീ പറയണ്ട ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് അടിച്ച ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് കയറി കളരുത് കേട്ടാ വിഷമായല്ലേ അവൻ നല്ലവനൊക്കെയാ പക്ഷെ നമുക്ക് ചേരുന്ന കുടുംബക്കാരല്ല മോളെ കുട്ടികളില്ലാത്തേന് ദിവാകരൻ അവളുടെ കമ്മല് വിട്ടിട്ടാണ് അവളെയും കൊണ്ട് കാപ്ത ആസ്പത്രിയിൽ പോയത് അവിടെ ചെന്നപ്പോ ദിവാകരനാണ് കുഴപ്പമെന്ന് ഡാക്ടർ പറയണത് രാത്രി അവൻ കുടിച്ചു വന്ന് അവളുടെ നാവിക്കിട്ട് ചവിട്ടി പാവ നേരം വിളക്കോളും ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല ഞാൻ വെള്ളം ചൂടാക്കി ചൂട് പിടിച്ചൊക്കെ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അവളെന്തി നേരം വെളുത്തപ്പോ അവൾ അവിടെ വീട്ടിൽ പോയി എന്ത് ചെയ്യാന ഓരോ തലവിധി തള്ളേന്റെ കുറ്റം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഞാൻ ശരിയായി കൊടുക്കാൻ ഞാൻ തള്ളേനെ തള്ളേ എന്റെ കുറ്റം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കല്ലേ അവിടെ എന്താ മുന്നിറേ ഇത് വന്നടാ അമ്മമാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ തള്ളേന്ന് വിളിക്കാൻ പാടുണ്ട് ആ തള്ളയുടെ നായക്ക് എപ്പോഴും ചൊറിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കില്ലൂടാ എന്തായിരുന്നല്ലോ അമ്മയല്ലേ ആകെ പ്രശ്നേടാ ഇന്നലെ അടിച്ചു പൂക്കിട്ട് കേട്ടെ ശ്രീദേവിയുടെ അടി വൈകിട്ടൊരു ചവിട്ടി വെച്ചു കൊടുത്തു അവള് പിണങ്ങി പോയി ആകെ പ്രശ്നമായി എടാ എനിക്ക് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അല്ലേ തരാള് ഒരു അഞ്ഞൂറ് ഇങ്ങന്നേ അത് റൗണ്ടായിക്കോട്ടെ നിന്നോടെ നൂറ് വട്ടം പറഞ്ഞിട്ടില്ലടാ ഇത്രയും സ്പീഡിൽ വണ്ടി ഓടിക്കരുന്നു നീ ദിവസം പത്രം വാങ്ങിക്കുന്നില്ലടാ വണ്ടി ആക്സിഡന്റ് ആളുകൾ മരിക്കണത് എത്ര ഉണ്ടായാലും നിനക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ലടാ പ്രായമായ ഒരു സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇല്ല പോണതല്ലേ എത്ര പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവില്ല ശിക്ഷിക്കണോ ശിക്ഷാരടാൻ ആയിരം വട്ടം പറഞ്ഞത് ഞാൻ എത്ര 
പ്രവർത്തനം പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്നടാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നടാ ഇങ്ങോട്ട് വാ നീ ഒരു നല്ല ചെക്കാന്നട്ടാ ഞങ്ങൾക്ക് വിചാരിച്ചിരുന്നത് എന്ത് തെറ്റാടാ എന്റെ മോൻ ചെയ്തത് ഒരു ഈർക്കിൽ എടുത്തിട്ട് പോലെ എന്റെ മോനെ ഞാൻ ഇതുവരെ തല്ലിട്ടില്ല കണ്ണിച്ചോരില്ലാത്ത പണിയല്ലേ നീ നിന്റെ കൂട്ടുകാരോട് ചെയ്തത് കണ്ട ഇത്തവും വണ്ടി ഓടിക്കുന്നുണ്ടാ അവന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തത് അവനിത്തിരി വേഗത്തിൽ വണ്ടി ഓടിച്ചിരുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അവനൊരു ചെറുപ്പക്കാരനല്ലടാ അവനും മോഹങ്ങളില്ലേ ഭയങ്കര മോശമായി പോയിട്ടടാ ഇത് എനിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലെങ്കിലും ഞാനൊരു വിജ്ഞാനിയാണ് അതാണ് ഞാൻ കൂടപ്പർപ്പങ്ങൾക്ക് പകർന്നു തരുന്നത് നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് വിജ്ഞാനമാണ് എനിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലെങ്കിലും വിജ്ഞാനമുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ കൂടപ്പർപ്പങ്ങൾക്ക് പകർന്നു തരുന്നത് മേരിക്കൊണ്ടൊരു കുഞ്ഞാട് മേരി വളർത്തും കുഞ്ഞാട് ഔസ എന്നീ കുഞ്ഞാട് കള്ളൂടിക്കും കുഞ്ഞാട് പെണ്ണു പിടിക്കും കുഞ്ഞാട് ധ്യാനം കൂടാൻ പോകൂല പലിലക്ഷ തെറി പറയും വാ കുഞ്ഞാട് വരു കുഞ്ഞാട് വെള്ളം ചേർക്കാതെ അടി കുഞ്ഞാട് എടവേലായിതാ നിന്റെ മകൻ വന്നിരിക്കുന്നു റേഷനരി വാങ്ങാൻ പതിനഞ്ച് രൂപ മേടിക്കാൻ വന്നതാ അമ്മ പറഞ്ഞാച്ചല്ലടാ അച്ഛൻ കള്ളു കുടിക്കണത് നോക്കി കൊണ്ട് വരാനായിട്ട് കാശ് കൊടുറ കാശ് അതിഥി ഒരു കുട്ടി വന്ന് നിക്കുന്നു വളരെ നിശബ്ദത ലംഘിച്ചിരിക്കണം എല്ലാവരും പോയിട മോനെ പോക്കറ്റിൽ ഇവരൊരു മുട്ടെടുത്തേ എന്റെ വക ഒരു മട്ടാനോട് നീ തിന്നല്ലേ ഡമ്മട്ട മനുഷ്യന നാളം കെട്ടാട്ടി വന്നേക്കണ് അമ്മയും മക്കളും കൂടി ആർസി പണ്ടാറുകള് കേട്ടോ ഈ നഗരത്തിന് ഇത് എന്തു പറ്റി ചിലയിടത്ത് ചാരം ചിലയിടത്ത് പുക എന്താ ആരുമൊന്നും പറയാത്തത് മിണ്ടാതെ സഹിക്കുന്നത് എന്തിനാ പുക സഹിക്കാവുന്നതിനും അപ്പുറമാണിത് പുകയുന്ന സിഗരറ്റും ബീഡിയും കെടുത്താൻ ശ്രമിക്കാം പബ്ലിക് പ്ലേസിൽ പുകവലി നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ലംഘിക്കുന്നതിന് പിഴ നൽകേണ്ടി വരും പുക വലിക്കരുത് വലിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് പുകവലിക്ക് വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും ചെയ്യ 
നിങ്ങളെ കാർ അടുപ്പിച്ചു എന്റെ വീട് ഞാൻ എങ്ങനെ അറിയാനാ ഇപ്പൊ അവന്റെ ചെലവിലാണല്ലേ അവൻ കാശ് ഒന്നും തരുന്നില്ലടാ അരിയും പച്ചക്കറിയും ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ അല്ലേ കൊണ്ടുവരണേ ഇതൊക്കെ ഷാപ്പിലെടുക്കോ എന്നപ്പൻ നിന്നപ്പൻ കടതല പറഞ്ഞപ്പൻ അവസാനപ്പള്ളി ദേവസ്യാണ് കുട്ടികളെ അപ്പൻ കാട്ടുപിടിയല്ലേ നമ്മളെ കെട്ടിയാണ് ഞാൻ വായിക്കാം ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഞാൻ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി ഗാന്ധിജിക്കൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ച ഒരു എളിയ പ്രവർത്തകനാണ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവിൻ്റെ സ്വപ്നമായിരുന്നു മദ്യവിമുക്തമായ ആരോഗ്യവും ചിന്താശക്തിയുമുള്ളൊരു ജനത എന്നത് ഒരു മണിക്കൂർ രാജ്യത്തിൻ്റെ അധികാരം കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ രാജ്യം മദ്യവിമുക്തമാക്കാമെന്ന് ആ മഹാത്മാവ് പറഞ്ഞത് അങ്ങേക്കും അറിയാവുന്നതാണല്ലോ എല്ലാ കാലത്തും അധികാരത്തിൽ വന്ന ഭരണാധികാരികൾക്ക് ഞാൻ എഴുതിയ എഴുത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായി പ്രതീക്ഷയോടെ താങ്കൾക്കും എഴുതുന്നു മദ്യവിമുക്തമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തെ കറൻസിയിൽ നിന്നും രാഷ്ട്രപിതാവിൻ്റെ ചിത്രം നീക്കം ചെയ്യാൻ നടപടിയെടുക്കുക മദ്യശാലകളിൽ മഹാത്മാവിൻ്റെ ചിത്രം കളങ്കപ്പെടുന്നതിൽ വേദനിക്കുന്നൊരു പൗരൻ എന്റെ ഭാഷയ്ക്കൊന്നും മുമ്പത്തെ പോലെ ശക്തി പോരാ നീ ഇതൊന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലാക്കി ടൈപ്പ് ചെയ്യ് അയച്ചു നോക്കാം മേരി സമാധാനമായിരിക്കെ ഞാൻ അയാളോട് സംസാരിച്ചു അയാൾക്ക് മദ്യപാനം നിർത്തണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് മേരി നിന്റെ മക്കളെയും പ്രാർത്ഥന കർത്താവ് കേൾക്കാതിരിക്കില്ല ഞാൻ പങ്കിയത്താച്ചിന്റെ എഴുത്ത് തരാം ഔസോ ഒരാഴ്ച ചാലക്കുടി പോയിട്ട് ധ്യാനം കൂടട്ടെ എല്ലാ പിള്ളേരുടെ അച്ഛന്മാരും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സ്കൂളിൽ വരും എന്റെ അപ്പച്ച മാത്രം ഇതുവരെയായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല മോളെ സ്കൂളിലാ പഠിക്കണേ ഏത് ക്ലാസ്സിലാ അപ്പച്ചന്മാരാട്ടോ സ്കൂൾ എവിടെ നിന്ന് ആരോടും ചോദിച്ചു വരാം ഓ എടാ മുനീറേ മൂന്നാല് ദിവസം ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു അയാളില്ലേ അയാൾ ഒരു പണിയും ചെയ്യുന്നില്ല അയാൾക്ക് ഞാൻ കൂലി കൊടുക്കില്ലട്ടാ എനിക്ക് ഷാർജ എയർപോർട്ടിൽ ജോലി എന്ന് മാത്രമേ നാട്ടുകാർക്കറിയൂ നിനക്കറിയോ എനിക്കവിടെ പണിയെന്താന്ന് എൻ്റെ കെട്ടിയൊക്കെ മക്കൾക്ക് പോലും അറിയില്ലടാ രാവിലെ ആറ് മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് വരെ പുരി വെയിലത്ത് ഷാർജ എയർപോർട്ടിൽ ചെടി നനച്ചുണ്ടാക്കിയ കാശാടാ അയാൾക്ക് ഞാൻ കൂലി കൊടുക്കില്ല അയാളെ പറഞ്ഞു വിട്ടേക്ക് ഞാൻ പോവാണ് കേട്ടാ എനിക്ക് ക്ലാരയുടെ സ്കൂൾ വരെ ഒന്ന് പോകണം കുട്ടികളെ ഇന്ന് പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു പാഠമാണ് മാഷ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ പാഠം ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കും ഇനി ഓരോരുത്തരായിട്ട് പറയണം ചാർട്ട് പേപ്പറിൽ എന്താണ് കാണുന്നത് കറുത്ത കുത്താണ് സാർ ഒരു കറുത്ത കുത്താണ് സാർ അവിടെ ഒരു കറുത്ത കുത്താണ് സാറേ മൂസി പറയൂ ഒന്നും കാണുന്നില്ല സാർ മൂസിക്ക് കണ്ണുകളില് സാറേ അതെനിക്കറിയാം 
പക്ഷേ മൂസി പറഞ്ഞ ഉത്തരമാണ് കൂടുതൽ ശരിയായിട്ട് വരുന്നത് കാരണം എന്തെന്നാൽ ഇത്രയും വലിയൊരു ചാർട്ട് പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടത് ഈ ചെറിയൊരു കറുത്ത കുത്താണ് ബ്ലാക്ക് ബോർഡിൽ ഒട്ടിച്ച ഇത്രയും വലിയ വെളുത്ത ഒരു ചാർട്ട് പേപ്പർ നിങ്ങൾ ആരും കണ്ടില്ല മനുഷ്യർ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ തെറ്റുകൾ അന്വേഷിച്ച് നടക്കും അയാളിലുള്ള ഒരുപാട് നന്മകൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണാറില്ല കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആകരുത് അതാണ് ഈ പാഠം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന സന്ദേശം എന്റെ മകൾ ക്ലാര ഈ സ്കൂളിലാണ് പഠിക്കണെന്ന് എന്റെ അവിടെ പലരും പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് എന്റെ മകൾ ക്ലാര എന്ന് ഒന്ന് കണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനത്തെ ആളുമല്ല അതിനോട്ട് കിട്ടുകയില്ല അപ്പൊ ഈ സ്കൂളിലല്ല അല്ലേ പോവാണ് അവിടെ ആ കോളേജിലായിരിക്കും അവിടെ പോയി നോക്കാം ഒരു പെൻസിലും ഒരു റബ്ബറും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ അപ്പൊ അവരുടെ ഈ കഥയ്ക്ക് എന്താണ് കുഴപ്പം ഒരു പാവം ലോട്ടറിക്കാരനെ ഒരു വലിയ മൊലാളിയുടെ മകനാക്കണം അമേരിക്കയിൽ പോയി പഠിച്ചു വന്ന ഒരു വലിയ മൊലാളിയുടെ മകൻ ഇവിടെ വന്ന് ലോട്ടറി കിട്ടിയെന്ന് അതിനിപ്പോ എന്താ പ്രശ്നം പ്രശ്നം എന്താ സിനിമ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ അവന്റെ പ്രശ്നത്തിനൊരു പരിഹാരം കാണണം ഇത് കലാഭവൻ മുരളി സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതാൻ വന്നതാ കൊടുങ്ങല്ലൂരുകാരന കലാഭവനില് ഏത് സെക്ഷനിലായിരുന്നു മെമിക്സിലാവോ ആക്രോമാറ്റിക് ഡാൻസിലോ കലാപം സ്ഥിരമായിട്ട് പെയിന്റ് അടിച്ചിരുന്നത് ഞാനാ അങ്ങനെ പേര് വീണത് രണ്ടുപേരും പാട്ടുപാടി സിനിമയുടെ പേര് കിട്ടി എന്താ ഇതെന്താണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതൊരു സർക്കാർ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ആണ് അടുത്ത മുറിയിലൊക്കെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ താമസിക്കണാണ് ഇതാണ് ഈ സിനിമാക്കാർക്കൊന്നും റൂം തരാത്തത് അതെ ഗാൻ സാഹിബ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞതിന്റെ പേരില് മാത്രം തന്നാണ് ഇങ്ങക്ക് ഈ റൂമ് സ്കോഡങ്ങാനും വന്ന് പിടിച്ചാലേ 
എന്റെ പണിയാണ് തീർക്കും അറിയോ അവന്റെ പണി പോകുന്ന് അപ്പൊ അവന് നമുക്കൊരു പണി കൊടുക്കണ്ടേ ഒരു എട്ടിന്റെ പണി നീയന്ത്രം അഞ്ചുപേർക്ക് പിടിക്കണേ ജൈവ കൃഷിയൊക്കെ ആണല്ലോ വാഴ കൃഷിയിൽ അച്ഛനും വലിയ കമ്പ വരുന്നതാ പാവം എപ്പോഴും പറയായിരുന്നു നിന്നെ കണ്ടാക്കിയാലും ഭേദം നാല് വാഴ വെച്ചാൽ മതിയിരുന്നത് വാഴ നടന്നോട അച്ഛനൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു മുന്നിത് ശ്രീദേവിനെ വിളിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നീയും വരണം അവളില്ല എൻ്റെ ഒരു സുഖമില്ലടാ എന്താ നീ അവിടെ ഞാൻ നിന്നോട് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും എന്റെപ്പൻ നിന്റെപ്പൻ കറുതല വാർത്തപ്പൻ ഔസാപ്പിള്ളി ദേവസ്യേട്ടൻ കുട്ടിലോനപ്പന്റെ അപ്പന്റെ അപ്പൻ പുക്കാട്ട് പിടി ഏലി അമ്മ കേട്ടി വരും ഇവരൊക്കെ പണ്ട് ആരായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ അടിയവസം മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് അടിയവസം ടിക്കറ്റ് എടുക്കുകയല്ല എന്റെ പൊന്ന് മേശരി കുറെ നാളായാലും ഇതൊക്കെ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിട്ട് ഇവരൊക്കെ ആരാ മേശരി ഇതിനൊക്കെ മറുപടി പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അജ്ഞാനം വേണം അജ്ഞാനം വെറുതെ അജ്ഞാനി അന്ന് പറഞ്ഞു നടന്നിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ലേ ഇവിടെ ഈ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കണം മാഷനുണ്ടോ അജ്ഞാനം അടി അവസരം ഒരു ദിവസം ചോദിച്ചു മാഷനോട് മാഷന് എന്തെങ്കിലും ഒരു അജ്ഞാനം ഉണ്ടോന്ന് മിണ്ടിയില്ലേ മിണ്ടൂല്ല
ഇന്നലെ വൈകിട്ട് വെറുതപ്പം വന്നിരുന്ന് അവരുടെ കമ്പനിയിൽ അവന്റെ ഒപ്പം ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ട് അത്രേ ഇന്ന് വൈകിട്ട് അവര് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു പെണ്ണ് കാണാൻ പെണ്ണിനെ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒന്നും കൊടുക്കണ്ടെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു അപ്പച്ചൻ പറയാറല്ലേ മോളെ നിന്നെ നല്ല ഒരുത്തം കിട്ടുന്ന് ഇച്ചായ അവര് വരുമ്പോ ഇച്ചായനോട് ഉണ്ടാവരുതെന്ന വറുതപ്പം പറഞ്ഞേ വരരുതോട്ടോ എന്തു വിദ്യാശാനെ നീ എന്റെ ആരാണ് ആശാന്റെ ശിഷ്യൻ നീ എന്റെ മോനാണ് എന്റെ മോള് ബീന നിന്റെ ആരാണ് പെങ്ങൾ മോനെ ഇന്ന് നിന്റെ പെങ്ങളെ പെണ്ണ് കാണാൻ ഒരാള് വരണുണ്ട് നീ അവിടെ പോണം ആങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അവക്ക് പറ്റുന്ന ചെക്കനാണോ നോക്കണം അപ്പൊ ഞാനവിടെ വന്നുകൂടാ ണെങ്കിൽ നീ സമ്മതിക്കരുത് കേട്ടോ എന്റെ മോള് ബീന അവള് പാവാണ് ഇത്രയും ക്യാഷൊക്കെ വരുമോ ഇതന്നെ ചുരുക്കിട്ടതാ നമ്മളവിടെ ലോ ബഡ്ജറ്റ് അല്ലേ ഇത്രയും റൂമൊക്കെ എന്തിനാ ടെക്നീഷ്യന്മാർക്കും ആർട്ടിസ്റ്റുമാർക്കും ഇത്രയും എക്സ്ട്രാ നടിമാർ എന്തിനാ അല്ല അത് ഈ ക്യാമറ അസിസ്റ്റന്റുമാരും അങ്ങനെ പലരും ഉണ്ട് ഇവർക്കൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് കിടക്കാൻ ഭയങ്കര പേടിയാണ് അതിപ്പോ സിനിമേനെ പറ്റിയൊന്നും അറിയേറ്റാ മോന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉപ്പാനോടും കൂടി ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ചോദിച്ചിട്ട് മതി പക്ഷെ എന്തായാലും പടറങ്ങി കഴിഞ്ഞാലേ കോളേജ് കുട്ടികളൊക്കെ പുറകിൽ ക്യൂ എന്ന് ഭാവിയിലെ പകുതി പാസിലാണ് ആ ചിരിയൊക്കെ കറക്റ്റാ ഞാൻ കേൾക്കോ പനോട് പറയും ഒന്നക്കൊരു സ്ഥലത്തിന്റെ തീർന്ന് മുമ്പ് പണം കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു മോനെ ഈ കത്ത് പങ്കിത്തച്ചനെ ഏൽപ്പിക്കണം ശരി നീ തന്നെ ഹൗസോനെ അവിടെ എത്തിക്കണം വിട്ടാലേ ഹൗസോ ഏതെങ്കിലും ഷാപ്പിലായിരിക്കും ധ്യാനം കൂടുന്നത് മദ്യാസക്തിക്കെതിരെ നിങ്ങൾ എന്തോ സമരം നടത്തുന്നു അറിഞ്ഞു എന്തായി അത് ഉടനെ ഉണ്ടോ ശരി ഇതുപോലെ പത്ത് ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ നാട് എന്നെ നന്നായനെ എടാ സുഖു ആ ജോസിനെ അങ്ങ് തൂക്കിയെടുത്തോ ശരി സാർ എന്താടാ ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ലടാ ഇല്ല സാറേ സാറിനെ പോയി കാണടാ വാടാ
ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ലാതെ എന്താ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് ഓടിക്കുന്നത് ആ സിൽമ ഉടനാണ് ഞാൻ പുറകിലാണ് ഇരിക്കാറ് പുറകിലിരിക്കണവർക്ക് ഹെൽമെറ്റ് വേണ്ടല്ലോ സാറേ ഇപ്പൊ നീ അല്ലടാ ഓടിച്ചത് അത് അങ്ങനെ ഇല്ലാത്തോണ്ടാണ് നൂറ് രൂപ ഫൈൻ അടച്ചിട്ട് പോടാ അതിന് എന്റെ കയ്യിൽ എൺപത്തഞ്ച് രൂപയുള്ളൂ സാറേ അതിന് അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് പെട്രോൾ അടിക്കണം മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപ തരാം സാർ ഒരു എസ് ഐനോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ നിനക്ക് നാണയില്ലടാ ഞാനിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യണം സാറേ ആ സീറ്റ് വെച്ചിട്ട് പോടാ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട കാശാണ് സാറേ ഒന്ന് പോടൊന്ന് ഞാൻ അറിയാതെ നീ ആ സി എക്ക് പരാതി കൊടുക്കൂ അല്ലേ ഇതാ സി എ എന്നെ മൂക്കി കെട്ടുമോ എന്നെ ഇപ്പോഴും അവൻ തല്ലിച്ചതച്ചോണ്ടിരിക്കല്ലേ സാറേ ഇതാ ആ പാവപ്പെട്ട ജബ്ബാർ ജീവിച്ചു പൊക്കോട്ടെട്ടാ അവൻ പാവൊന്നും അല്ല സാറേ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇപ്പോഴും അവന്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഉള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വേറെയും ഫോട്ടോ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇട ഗാന്ധിജിയുടെ ഫോട്ടോ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടില്ലേ മര്യാദക്കാ ജബ്ബാറിന്റെ കേസ് അങ്ങ് പിൻവലിച്ചിട്ടാ ൗവനത്തിന്റെ സിരകളിൽ നിങ്ങൾ പതയുന്ന കാളകൂട സുര നിറച്ചു ഷുഭിത യൗവനത്തിന്റെ സിരകളിൽ നിങ്ങൾ പതയുന്ന കാളകൂട സുര നിറച്ചു പകലിലും പാതിരാവിലൂമിന്നവർ പാതി മയക്കത്തിൽ അഭിരമിച്ചു നവയൗവനം വിറ്റു നിങ്ങൾ നിറച്ച നിലവറയ്ക്കുള്ളിലെ ഗജാനകളിൽ നവയൗവനം വിറ്റു നിങ്ങൾ നിറച്ച നിലവറയ്ക്കുള്ളിലെ ഗജാനകളിൽ പണം വിടർത്തുന്ന മുനീറില്ലേ ഇല്ല മോനെ മോനേതാ ഞാൻ ആരായിക്കോട്ടെ അവൻ നമ്മുടെ അത്താണിയിലെ സരോജിനിയമ്മായി മരിച്ചവർത്തേക്ക് പോയിരിക്കാന്തിത്ത അവർക്ക് ഭ്രാന്തൊന്നുമില്ല വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഓരോ വർത്താനം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്ക അത്രേ ഉള്ളൂ മുനീറുടെ ജോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുത്തന്നെ കൂടുന്ന ഒളിപ്പിച്ച് താമസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ജോസാ ഇല്ല മോനെ അത്ര മോന ആര് എവിടെ ഒളിപ്പിച്ചാലും ഈ ജബ്ബാർ കണ്ടുപിടിക്കട്ടാ മുനീറിനോട് പറഞ്ഞര് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഡോണേഴ്സ് ഫോറത്തിലെ പലരും ഗൾഫിലേക്കും മറ്റും പോയി രക്ത ഗ്രൂപ്പ് നിർണയ ക്യാമ്പ് നടത്തി കുറച്ച് ആളും കൂടെ ചേർക്കണം പലർക്കും ക്ലബ് വാർഷികം നടത്താൻ മാത്രമേ താല്പര്യമുള്ളൂ നിങ്ങൾ എന്ത് പണ്ടത്തരമാണ് ഈ പറയുന്നത് ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബിന് പേര് മതപ്രഭാഷണോ അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് പെണ്ണുങ്ങൾ വളരെ ഒരു തരൂട്ടാ ഈ ക്ലബിന്റെ പേര് ഇത്രയും പരിപാടികൾ നടക്കൂല കേട്ടാ ബാബു എന്ന് പറഞ്ഞ സംഘടന ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പേരിൽ പറ്റുമോ പട്ടി ഒരിക്കണ വരുണ്ടല്ലോ ബോയ്സ് ഓഫ് അഴിക്കോട് വെസ്റ്റ് ബാബു അയ്യോ മോനെ മുനീറെ മുനീറെ മോനെ അയ്യോ അമ്മോ അയ്യോ മുനീറെ മോനെ വാതിന് തുറക്ക മുനീറേ 
മോനെ മുനീറെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ചാടിയിടാ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റണില്ലടാ അവിടെ നിന്ന് ചാടി കൈയും കാലും പറച്ചിട്ട് മേലാഞ്ഞ് ഞാൻ ചാലക്കുടിയിൽ ഒരു ഷാപ്പിൽ കയറി മൂക്കും മുടരെ അങ്ങ് അടിച്ചു ഞാൻ വാള് വെച്ചെന്നുള്ളത് നേരെ അവിടെ അഞ്ചെട്ട് കസേരമേലിരുന്നവർ തല്ലേ കൂടെ വാള് വെച്ചു എന്റെ കൊടുക്കാൻ പത്ത് വയസ്സ് പോലും ഇല്ലായിരുന്നു അവരെല്ലാം കൂടെ എന്നെ എടുത്തിട്ട് ഇടിച്ച് നാശമാക്കി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എന്റെ മേരിയുടെ മക്കളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് കയറുന്നേ െ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ആ വീടിന്റെ മുൻവശത്തെ ഓടാമ്പലൊന്ന് മാറ്റി വെക്കണം ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ പോണതിന് മുമ്പേ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചോണ്ടിരുന്നതാ മേരിയും മക്കളും അടച്ചുറപ്പില്ലാത്ത വീട്ടിൽ എങ്ങനെയാ ഒറ്റയ്ക്ക് എഴുതാൻ ഇന്നലെ നമ്മള് തമ്മില് സംസാരിച്ചിരുന്നില്ലേ രാത്രി പതിനൊന്ന് നാപ്പത്തഞ്ചിന് എന്തിന് വൈറ്റ് ഹൗസിൽ വെച്ച് ഒബാമയല്ലേ എന്താ യുദ്ധമൊക്കെ നിർത്തി നിന്നും പിള്ളേരെ ഒന്നും പോകാൻ പെട്ട് കൊല്ലൂലെന്നും നമ്മ തമ്മി കരാറായതല്ലേ മദ്യാസക്തി ഒരു മാനസിക രോഗമാ അത് നമുക്ക് പൂർണമായും ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാവുന്നതാണ് ഈ മദ്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വലിയ സാമൂഹ്യ പ്രശ്നമായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക രോഗിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മാറ്റിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു അസുഖം തന്നെയായത് രാവിലെ എണീറ്റാൽ ഉടനെ കൈ വറയ്ക്കും പിന്നെ ബ്രഷ് പിടിക്കാൻ പറ്റുകയല്ല അതുകൊണ്ടാണ് രാവിലെ തന്നെ അല്പം മദ്യപിക്കുന്നത് പിന്നെ എല്ലാവരെയും പോലെ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായിട്ട് എൻ്റെ മേരിയുടെ മക്കളുടെയും കൂട്ടത്തിൽ കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് ആഗ്രഹമൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല തീരുമാനം ഓ താങ്കളെ ഡി അഡിഷൻ ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറ്റാം ചില ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം ഉണ്ടാവും അത് ക്രമേണ ഇല്ലാതാവും അപ്പോ ഇന്ന് തന്നെ ഹൗസോ അതിന് തയ്യാറായിക്കോളൂ മേരേച്ചേ ക്ലാരം ഉറങ്ങിയോ മേരേച്ചേ അവൾക്ക് ഐസ്ക്രീം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അവളും ഉറങ്ങി മോനെ കൊള്ളാട്ട ഇവനാ ആശാനിട്ട് തന്നെ പണി കൊടുത്തല്ല രുക്മിണിയാണ് ഹലോ ആ മേടിക്കാടി സാരിയല്ലേ ഞായറാഴ്ച കല്യാണം സാരി കളക്ഷൻ വല്ല ആയോ സാരി വാങ്ങിക്കാനുള്ളൊന്നും ആയില്ല സാറേ അതിന് ഇത്തിരി കാശിൻ്റെ ഒന്നും പോരല്ലോ
പണ്ടാറായ ഒരു പാടായി പോയി എന്താടോ സാറിനെ അന്വേഷിച്ച് രണ്ടു ദിവസമായി ഞാൻ സ്റ്റേഷനിൽ കയറി ഇറങ്ങി നടക്കും നേരിട്ട് ഒരു പരാതി തരാനായിരുന്നു നീ എന്താടാ തിരക്കത കീർത്ത വണ്ണയും പറയടാ രത്ന ചുരുക്കം സാറേ എന്റെ ഭാര്യ അവള് ഭയങ്കരിയാണ് അവൾ ഒരു താടകയാണ് സാറേ എന്നെ ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കണില്ല സാറേ അവള് നിർത്തല നിന്റെ പേരെന്താടാ വിക്രമാദിത്യൻ ഏ വിക്രമാദിത്യൻ വിക്രമാദിത്യൻ നിന്റെ അച്ഛൻ കണിയാരായിരുന്നോടാ അല്ല വക്കീൽ ഗുമസ്തനായിരുന്നു എന്തായാലും നല്ല ദീർഘദൃഷ്ടിയുള്ള ആള് നിനക്ക് വിക്രമാദിത്യന്ന് പേരിടുമ്പോ എന്നെങ്കിലും നിന്റെ തോളത്തൊരു വേദളം വന്ന് വിഴുവെന്ന് അത് ഇട്ടവൻ എന്നെ അറിയാമായിരുന്നു എത്ര ദീർഘദൃഷ്ടിയുള്ള പിതാവഹൻ അല്ലേ സാറേ സാറേ അവളുടെ ഉപദ്രവം കാരണം കുറെ നാളായിട്ട് ഞാനിപ്പോ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങണത് അമ്മക്കുട്ടിയുടെയും സരളയുടെയും സരിതയുടെയും വളമണിയുടെയും ഒക്കെ വീടുകളിലാണ് ഞാൻ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങണത് അവരൊക്കെ ആരടാ സാറേ അവരൊക്കെ അത് തനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം അപ്പ താൻ ആള് കൊള്ളാല്ല പിന്നെ പേഴ്സണലായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വേദാളം തോളത്ത് വരാൻ പേര് വിക്രമാറ്റനൊന്നും അവണെന്നില്ല വിട്ടോടോ മേരേജ് ഒന്നും വിഷമിക്കണ്ട മേസ്റ്റിയുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശരിയാവും ഡോക്ടർ എനിക്ക് ഉറപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടത്തോളം എത്തണ വരെ ഓടാമുള്ള കാര്യം തന്നെ പുള്ളി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു അതാ ഞാൻ രാത്രി തന്നെ വന്നത് വാതില കുശരിക്ക് അടച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഉറങ്ങാൻ ും <laughs> 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 കലാപവും മുരളി മണ്ണെ എഴുതി കഴിഞ്ഞു നീ ഒന്ന് പോയി ചെന്ന് നോക്ക് ആ ഓക്കെ ശരി അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വരുന്ന നായകൻ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ നായികയെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു സോങ് എടാ ഇതിൽ വേറൊന്നുമില്ലടാ ഒരു വരി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ വൺലൈൻ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇപ്പൊ അന്നിയുടെ മോൻ ഇത്ര ദിവസം ഇവിടെ കിടന്ന് തിന്നും കുടിച്ച് സുഖിക്കായിരുന്നല്ലടാ നെൽസ ചവിട്ടി കൂട്ടാവന എടുത്ത് കാണാൻ ഞാനിതേ ഇത്രേ അടിക്കൂ അടിയിലും മോളിലും നീ അടിക്കണം എന്നിട്ട് എന്തായി അമേരിക്ക വന്നതാകണം നായകൻ ആദ്യം ഞാൻ ഒരെണ്ണം എഴുതി അത് മണിച്ച് ഇത്ര താഴ് പോലെ ആയി അത് ഞാൻ കീറി കളഞ്ഞു പിന്നെ രണ്ടാമതൊരെണ്ണം എഴുതി 
അത് എ ബി സി ഡി പോലെയായി പിന്നെ എനിക്ക് ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതണമെങ്കിലേ വാടക വീട് തന്നെ വേണം നിന്റെ പരിചയത്തില് വാടക വീട് വല്ലതും ഉണ്ടോ കഥയുണ്ടെങ്കിലേ കക്കൂസിൽ ഇരുന്ന് എഴുതാം പിന്നെ എന്തിനാ വാടക വീട് അത് ശരിയാ മേരി വിഷമിക്കണ്ട മേസ്ത്രിയുടെ കാര്യങ്ങള് ഉണ്ണി എപ്പോഴും അന്വേഷിക്കണുണ്ട് അവന് ആശാനെ വലിയ ഇഷ്ടാണ് മുനീർ വരുമ്പോ പറഞ്ഞേക്ക് ബാലു പിള്ളേരാണത് ബിടെക്കിന് പഠിക്കുന്നവരാ എന്തായാലും നമ്മളേക്കാ വിവരണ്ടാവും അവർക്ക് നല്ല സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ട് അവരുടെ കയ്യില് കോമഡിയും ആക്ഷനും പിന്നെ ന്യൂ ജനറേഷൻ വേണ്ട എല്ലാം ഉണ്ട് ഇതിൽ സാർ മലയാള ഭാഷയിൽ ഇങ്ങനൊരു സിനിമ വന്നിട്ടില്ല സാർ മലയാള ഭാഷയിൽ വന്നിട്ടില്ല മറ്റേതെങ്കിലും ഭാഷയിൽ ചിറകൊടിഞ്ഞ കിനാക്കൾ ഇതില് താലികെട്ടും പാലാച്ചൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ ഇനി പ്രദേശത്ത് കണ്ടുപോരു തന്നെയാക്കെ നിന്റെ ഒരു മാതിരി ബീട്ടക്ക് പിള്ളേര് നന്മനിറഞ്ഞ പറയുമ്പോ സ്വസ്തി കർത്താവങ്ങയോടുകൂടെ സ്ത്രീകൾ അങ്ങനെ ഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു നീതിയുടെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും നീതിയായി ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ നന്മയും സ്നേഹവും നിറഞ്ഞ ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ സകല പുണ്യങ്ങളുടെയും ആഴമായ ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണം ദൈവത്വത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയൊക്കെയും വസിക്കുന്ന ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണം നിത്യപിതാവിനെ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്ന ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണം നിത്യ പർവ്വതങ്ങളുടെ ആശയായ ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ ക്ഷമയും അതിഥേയും ഉള്ള ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണം ജീവന്റെയും വിശുദ്ധിയുടെയും ഉറവയായ ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമേ അപ്പച്ചൻ കൂടി നിർത്തി മോളെ അപ്പച്ചന്റെ ഒരിക്കലും കുടിക്കല കേട്ടോ എന്റെ കർത്താവ് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് സാറേ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും എനിക്ക് കുടി നിർത്താൻ പറ്റുകയാണെന്നായിരുന്നു എന്റെ വിചാരം അത് ഓർക്കുമ്പോ ഓർക്കുമ്പോ ഭയങ്കര സങ്കടമായിരുന്നു അപ്പൊ പിന്നെയും പോയി കുടിച്ചു കുടിച്ച് അങ്ങനെ കുടിച്ചു കുടിച്ച് മുഴു കുടിയനായി പോയതാ പിന്നെ ഇത് എന്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിന് സാറിന് എനിക്ക് അറക്കമീൻ ഇഷ്ടമാണ് ഹൗസ് അങ്ങനെ അറിഞ്ഞു അതെന്റെ മേരി മേടിച്ചു തന്നു വിട്ടതാ സാറിന് വരാൻ വേണ്ടിട്ട് സാറേ പിന്നെ ഞാൻ കുടി നിർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ മേരിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷായിരുന്നു എന്റെ മക്കള് രണ്ടും എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരയുമായിരുന്നു സാറേ ഹൗസോ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇത്രയും വലിയ മീൻ വീട്ടിലേക്ക് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടോ അയ്യോ ഇല്ലേ എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനല്ലേ ഹൗസോ ഈ മീൻ മേടിച്ചോണ്ട് വന്നത് അതെ ഹൗസോ ഈ മീൻ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കഷണങ്ങളാക്കി വറുത്തും കറി വെച്ചും ഭാര്യ മക്കളോട് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കും അതാണ് എന്റെ സന്തോഷം അയ്യോ സാറേ വേണ്ട സാറേ അല്ല ഹൗസിനോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഈ കുര്യാപ്പള്ളി ദേവസ്കുട്ടിയും പൂക്കാട്ടുപടി ഏലിയാമയും അവരൊക്കെ ആരാ അയ്യോ എന്ത് സാറേ അവരൊക്കെ ശുദ്ധ ഭാവങ്ങളായിരുന്നു ഈ പൂക്കാട്ടുപടി ഏലിയാമ്മയുടെ കേട്ടി ഒന്ന് നാൽപ്പത് വർഷമായിട്ട് തളർന്നു കിടക്കുമായിരുന്നു ഹൗസപ്പള്ളി ദേവസ്യേട്ടന് വട്ടച്ചൊറിയായിരുന്നു മാഷേ ഹൗസോ മാഷെ കാത്തു കൂടെ നിൽക്കുമായിരുന്നു എനിക്കൊരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതാ വൈകിയത് ക്ലാരയുടെ അപ്പച്ചന അത് മാഷെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് തെറ്റ് പറ്റിയവനാണ് ഹൗസോ അത് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ അതെല്ലാം പറഞ്ഞ് മാപ്പ് ചോദിക്കാൻ ഹൗസോ അർഹനല്ലെന്നറിയാം എന്നാലും മാഷെ 
മാഷ സ്കൂളിൽ വന്ന് ഒരുപാട് അപമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് മാഷ മാത്രമല്ല മറ്റു പല മാഷന്മാരെ അപമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് പള്ളിയിൽ അച്ഛനെയും ഒക്കെ അപമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ വിവരക്കേട് കൊണ്ടാ ഔസോ കൂടിയോ ഒക്കെ നിർത്തി മാഷേ ഡി അഡിഷൻ സെന്ററിൽ പോയത് ഞാൻ തെറ്റുകൾ ആർക്കും പറ്റും തെറ്റ് തിരുത്തുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യനാവുന്നത് കള്ളു കുടിച്ച് ഔസോടെ മാനസിക നില മുഴുവൻ തെറ്റിപ്പോയായിരുന്നു അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാ എല്ലാം മനസ്സിലായത് ജീവിതം എന്താന്ന് മനസ്സിലായത് ഔസോ സത്യത്തില് ഔസോടെ മേരിയെ മക്കളെ ഒക്കെ വിഷമിപ്പിക്കുക ചെയ്തിരുന്നതെന്ന് പിന്നെ ഔസോയ്ക്ക് മനസ്സിലായത് ക്ലാര നല്ല കുട്ടിയാണ് അവളെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിക്കണം പഠിപ്പിക്ക ഔസോയിനെ ഒരിക്കലും തെറ്റിയില്ല മക്കളാണ് സത്യം ഉണ്ണികൃഷ്ണ കുറച്ച് ജീരവെള്ളം ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവരാം സാറേ രുക്മിണി ഇട്ട് വെച്ച് പോയി ഇനി രുക്മിണി ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ചെയ്യണം ചെയ്തത് തന്നെ എസ് ഐനെ കാണാനാണോ അങ്ങേരെ അവിടെ ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ് കിടക്കണാണ് എസ് ഐനെ വെറുതെ ഒന്ന് കാണാനാണ് സാർ അങ്ങനെ ചെന്നു എസ് ഐനെ കാണാൻ ഒരുത്തന ആപ്പിളും വന്നേക്കണേ അത് ആദ്യമായിട്ട് വരാളിത് എന്ത് പറ്റി പിന്നെ അപ്പുറത്തുണ്ട് ശരി സാർ അത് ആക്സിഡന്റ് പിള്ളേരല്ലേ ആരാ സാറിന് അപകടം പറ്റിയത് അറിഞ്ഞ് ഒന്ന് കാണാൻ വന്നാണ് ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ഞാൻ ചെയ്ത് അതിനുള്ള ശിക്ഷ എനിക്ക് കിട്ടി എല്ലാവരും എന്നെ ഇട്ടുകൊണ്ട് പോയി എന്റെ രുക്മിണി എന്നെ ഇട്ടുകൊണ്ട് പോയി എന്റെ ഒരു കണ്ണു പോയി പക്ഷെ എന്റെ കാഴ്ച എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടി ഇപ്പോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരാളെന്നെ കാണാൻ വരുന്നത് സന്തോഷമായി നിങ്ങൾ ആക്സിഡന്റ് പിള്ളേരല്ലേ സന്തോഷമായി ഇതെവിടെ പോണു കുഞ്ഞുമക്കളെല്ലാം കൂടെ ആശാനെ ആശാൻ ചെയ്ത ചതിയായി പോയിട്ടാ ആശാനാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ കള്ളൂടി ഓടിപ്പിച്ചേ പക്ഷെ ആശാൻ ഇപ്പൊ കള്ളൂടിയൊക്കെ നിർത്തി വല്യ പുണ്യാളനായി ഇത് ശരിയല്ല ആശാന് അപ്പൊ ആവപ്പെട്ട സുഖണാൻ ഒരു കള്ളു ഷാപ്പ് ഒരു സ്ഥാപനായിട്ട് തുടങ്ങിയത് നമ്മളെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടോ അവനെ ചതിക്കാൻ പണ്ട ഈ ഹൗസോ ഇന്നുവരെയും കുടിച്ച് മുള്ളിക്കളഞ്ഞ കള്ളൊന്നും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഇതുവരെയും കുടിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ആ ഹൗസോ കുടി നിർത്തി വേണോന്ന് വെച്ചാ നിങ്ങൾക്കും ഒക്കെ കുടി നിർത്താം അതിന് ഈ ഹൗസോടെ ജീവിതം തന്നെയാ സാക്ഷി പക്ഷേ വേണമെന്ന് വയ്ക്കണം ഉം പോട്ടെ ഒരു കുടുംബം ഒരു ഭാര്യയും രണ്ട് പെണ്ണ കുഞ്ഞിക്കുട്ട ഡാ മുനീറേ എന്റെ കള്ളുകൂടി നിർത്താൻ വേണ്ടിട്ട് ഈ മേരി വേളാങ്കണ്ണി മുതൽ കുഞ്ഞിത്തൈ വരെയുള്ള പള്ളികളിൽ നേർച്ചേ നേർന്ന് നടക്കുമായിരുന്നു ഒന്ന് വേളാങ്കണ്ണിക്ക് പോവാടാ പോട്ടെ വാ മോനെ ഞങ്ങൾ നിന്നെ മറക്കൂലട്ടാ ആ വീട് നോക്കണം കേട്ടോ മോനെ ഇപ്പൊ വേറൊരുത്തിനോട് കഥയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് കസ്തൂർബക്കൊപ്പം എട ബാലു നിനക്ക് അവളെ അയാള് കെട്ടിച്ചേരുന്ന പ്രശ്നമില്ല നിന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് അവള് ഉപേക്ഷിക്കണേണ് നിനക്ക് നല്ല കേട്ടാ നിർത്താ നീ ഞങ്ങളോട് ചൂടാവണ എന്തിനാണ് ഇന്ന് രണ്ടിലൊന്നും അറിയണം വാടാ ഞങ്ങളുണ്ട് നിന്റെ കൂടെ കാരണവരെ താൻ ചാകുന്നവരല്ലേ ഇവളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുള്ളൂ 
അത് കഴിഞ്ഞ താൻ ചത്ത ബാലു കൊണ്ടോട്ടാ താൻ മൂലം ഒരു പാവം പെണ്ണിന്റെ ജീവിതമല്ലോ കോഞ്ഞാട്ട പോലെ ആവണത് താൻ ഏത് ക്ലാപ്പിലെ ഗാന്ധിയനാടോ താൻ കാരണം നിങ്ങളുടെ സിനിമ പോലോട്ടാ തകരണത് പരട്ടക്കളവാ അവന്റെ മൊറപ്പെണ്ണുകളവൻ ചോദിച്ചല്ലോ ഒരു പരട്ട നീ ഒരു വാക്ക് പറയണ ഇപ്പൊ പൊക്കാനാവടെ നീ പറയേ നീ ജീവിക്കുന്നതേ ഈ ബാലുവിന്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും ഈ ബാലുവിന്റെ കൂടെ ഓർത്തോ ഗാന്ധിയനാന്ന് അത്ര ഗാന്ധിയൻ ഇനി ഞാൻ മറ്റവന്റെ കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് ശരിയാക്കണം വള വിഷമിക്കില്ലേട്ടോ ഞാനവന്റെ കാല് പിടിച്ച് അവൻ സമ്മതിക്കണില്ല അവന്റെ ഉമ്മാനെയും പാപ്പാനെയും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റൂല എന്നാണ് അവൻ പറഞ്ഞത് ചതിയൻ ഇക്കാ വയനാട്ടിൽ നിന്ന് നീഗ്രോ ഷാജിനെ ഇറക്കിയാലോ കേറോണ്ടിൽ ഞങ്ങളും പണിക്കാരാണ് ഞങ്ങളെ പണി തടയരുതിട്ടാ ഉണ്ണി എന്റെ രഹിമേ കോഴമ്പെടുത്ത് വെച്ച് പോയതാ അത് കാലോണ്ടൊക്കെ ചവിട്ടി തേച്ച് മിനിക്കെടുക്കേണ്ടതാ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ വണ്ടന്മാരെ കൊണ്ടുനടക്കുന്നതാണ് തന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കുഴപ്പം സാഹിബ തന്റെ കാരണവന്മാരായിട്ട് ഈ നാട്ടിലെ പാവങ്ങളെ ഒരുപാട് ഓല തിരിഞ്ഞിട്ടാ ആ ചെക്കന്റെ കാല് തല്ലി കണ്ടിച്ച് താനാണെങ്കി തന്നെ ഞങ്ങളൊന്നും ചെയ്യില്ലട്ടാ സിനിമ നടനാകാൻ വേണ്ടി നടക്കണ തന്റെ ഒരു മോനുണ്ടല്ല അവനുണ്ടല്ലോ കൈയും കാലൊക്കെ ദിവാകരൻ നീ ആരുടെ കാര്യം ഈ പറയുന്നത് ഏ ഞാൻ ആരും തല്ലിയിട്ടില്ല തല്ലിച്ചിട്ടില്ല എടോ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണോ ഇത് വലിയ അക്രമായി പോയിട്ടാ അതെ രണ്ട് വയസ്സന്മാരാ വീട്ടിലുണ്ട് കേട്ടോ അവര് മനന്നൊന്നൊന്ന് മേലോട്ട് നോക്കിയാലേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബവും കരിഞ്ഞു
താൻ ചാവുന്നവരല്ലേ ഇവിടെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കോളൂ താൻ ചത്ത എന്താ മോശെ ഇത് സാരല്ല ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാം ശരിയാ വന്ന ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ആകെയുള്ള വിഷമം ഉമ്മാനും അപ്പനെ നോക്കാനാണല്ല നീ വന്നോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ നടന്നില്ലമ്മേ എന്തായാലും ഇനി കുറച്ചാളും ഞാൻ അമ്മയ്ക്കൊപ്പം ഉണ്ടാവും നന്നായി കുഞ്ഞേ അമ്മയ്ക്ക് അപകടം ഉണ്ടായപ്പോ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകാനും രക്തം തരാനും മോനെ പോലെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു മോനെ ഏതോ ദുഷ്ടന്മാര് അവരെ കരികാലം അല്ലാതെ എന്തു പറയാൻ നീ എന്നെ അവന്റെ അടുത്തേക്കൊന്ന് കൊണ്ടുപോകോ മോനെ എനിക്ക് അവനെ ഒന്ന് കാണണം പറയാൻ തന്നെ പാടില്ലാത്തതായിരുന്നു തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക ഞങ്ങളിപ്പ എന്താ പറയാ മാഷ് എന്തെങ്കിലും അവിവേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം മകളെ ഓർത്ത് വിഷമിക്കുന്നവർ അച്ഛൻ്റെ സങ്കടമായിട്ട് കരുതിയാ മതി ഞങ്ങള് നാളെ തെരുവില്ലാമലയ്ക്ക് പോവാ അച്ഛൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ ആശ്രമമുണ്ട് അവിടെ ബാലുവേട്ടൻ എപ്പോഴും വന്ന് ശല്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക സമാനപ്പെടു മാഷിൻ്റെ ആഗ്രഹം സാധിക്കും ഞാനൊന്ന് എഴുന്നേറ്റോട്ടെ ആ വയസ്സായ മനുഷ്യനോട് ഉമ്മ എന്ത് പറയാനുണ്ട് ഉണ്ണി ഒരച്ഛൻ്റെ വിഷമം സഹിക്കുന്നില്ല മോനെ എൻ്റെ ഉമ്മയും ബാപ്പയും എന്ത് തീരുമാനിച്ചാലും ഞാൻ എതിരാക്കില്ല എന്നിട്ട് നീ എന്ത് തീരുമാനിച്ച് ആ പാവം മാഷിന്റെ സ്വപ്നല്ലേ അത് സാക്ഷാത്കരിക്കണം എന്താണെങ്കിലും ഞങ്ങളെല്ലാവരും നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും ആദ്യം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഉഷാറാവട്ടെ എല്ലാം പെട്ടെന്ന് ശരിയാക്കോളൂ ഞാൻ ഡോക്ടറിൽ നിന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം ബാലോട്ട 
ബാലുട്ടാ മുനീറ ഡോക്ടർ കാണാൻ പോയിരിക്ക അവസാനം അവൻ തന്നെ വേണ്ടി വന്നൂലേ നമ്മൾ ഒരുമിപ്പിക്കാൻ ഏ അവരും മുന്നീറിന്റെ കാലു തല്ലി ഓടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോ ഞാൻ കൂട്ടുകാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ബാലുവേട്ടനൊന്നും മറന്നില്ലേ മുനീർ അത് എപ്പോഴേ മറന്നു മാഷ് ഇന്നലെയും വന്നിരുന്നു അല്ലേ എന്നെ ചവിട്ടി കൂട്ടിയന്മാരടാ വരുന്നത് ഞാനിവിടെ ഇല്ല ഞാനിവിടെ ഇല്ല അയ്യോ സത്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ലടാ നമ്മളെന്ത് മണ്ടമാര നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കഥ നടക്കുമ്പോ നമ്മള് കഥ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ചോരയില് സിനിമയും നാടോ ഒക്കെടാ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ പറ്റില്ലടാ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിപ്പോയി എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു നിന്റെ കഥ ഞങ്ങൾ സിനിമയാക്കും അപ്പൊ എന്റെ കഥ കഴിഞ്ഞു ഇതുപോലുള്ള സിനിമകളാണ് ആളുകൾ ശരിക്ക് കാണുന്നത് മനുഷ്യന്റെയും മണ്ണിന്റെയും ഗന്ധമുള്ള കഥകള് വലിയ പ്രൊഡ്യൂസർ ഒന്നും വേണ്ട നല്ല മനസ്സുള്ള നാട്ടുകാരുണ്ടാവും ആ ഒരു കഥ നെഞ്ചേറ്റു മുനീറ ആദ്യമായി തറവാട്ട് മഹിമ പറഞ്ഞത് ഇബിലീസാണ് ആദമിനെ സുജൂത് ചെയ്യാൻ പടശവും പറഞ്ഞപ്പോ ഇബിലീസ് ധിക്കരിച്ചു മണ്ണുകൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ച ആദമിന് തീ കൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ച ഇബിലീസ് സുജൂത് ചെയ്യൂല എന്ന് അങ്ങനെ അവൻ ആദ്യമായി തറവാട്ട് മഹിമ പറയുന്നവനായി ദേ ഇപ്പൊ നിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കണത് കാൻസായിബാണെന്ന് കരുതിയാ മതി പിന്നെ നീ ഫൗസി മോളെ കെട്ടണം മോനെ നീ മീൻകാരന്റെ മോനായി ജനിച്ചതും ഞാൻ ഒസാന്റെ മോനായി ജനിച്ചതും നമ്മുടെ കുഴപ്പം കണ്ടല്ല അവളെ നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അയക്കാൻ ആർക്കും വിരോധമില്ല യൂസഫ് നബിനെ പോലെ ഉള്ളും പുറവും സുന്ദരനായ നിന്നെ വിട്ടുകളയാൻ അവർക്ക് തോന്നണില്ലടാ ദേ നിന്റെ ഉമ്മാടെയും പാപ്പാടെയും സമ്മതം മേടിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വന്നേക്കണത് ഈ അപേക്ഷ ഖാൻ സാഹിബിന്റെ അപേക്ഷയാണെന്ന് നീ കരുതിയാ മതി ദേ ഖാൻ സാഹിബിന്റെ മോന ആ നിൽക്കണത് മുനീറെ നിന്റെ കാല് തല്ലി ഓടിപ്പിച്ചത് ഖാൻ സാഹിബ് അല്ല കേട്ടോ ഏയ് അങ്ങനെ ഒരു തറവാട്ട് മഹിമക്കാരൻ കൂടി മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു ഈ വിവാഹം നമുക്കൊരു ആഘോഷമാക്കണം ഈ മഹല്ലിന് ഇതൊരു മാതൃകയായിരിക്കട്ടെ ഈ പാലും പഴമൊക്കെ സിനിമയിലല്ലേ ഉള്ളൂ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ അത് ബാലുവേട്ടൻ സിനിമാക്കാരനായതുകൊണ്ട് തോന്നണതാ എനിക്ക് അമ്മയെ കണ്ട ഓർമ്മയില്ല എന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും ഒക്കെ മാഷ ബാലേട്ടനുള്ളി പാല് പോലും കാച്ചി തന്നത് എന്റെ മാഷ അമ്മാവനെ ഞാൻ ഒരുപാട് വിഷമിപ്പിച്ചു എല്ലാം നിനക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു ചെറുപ്പം മുതലേ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ് ആഗ്രഹിപ്പിച്ചു പിന്നെ കിട്ടില്ലാന്ന് തോന്നിയപ്പോണ്ടായ ഒരു തരം ഭ്രാന്ത് എന്നാലും ബാലേട്ടൻ അതൊക്കെ മറന്നേക്കെ ഇന്നു മുതൽ 
നമ്മളൊരു പുതിയ ജീവിതം ആരംഭിക്കാൻ പോകല്ലേ ഇനി ബാലേടന്റെ സന്തോഷത്തിലും സങ്കടത്തിലും ഒക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടാവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ എന്റെ കുഞ്ഞാങ്ങളൊക്കെ ഞാനും ബാലോട്ടനും മാഷും മാനന്തവാടിയിലുള്ള ബാലോട്ടന്റെ വീട്ടിലാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോ നല്ല തണുപ്പാണ് മൊബൈൽ ഫോണും വാട്സപ്പ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ കാലത്ത് കത്തെഴുതാൻ തോന്നിയത് ഞാൻ കണ്ട ഒരു സ്വപ്നാനുഭവം പകർത്താൻ കത്താണ് നല്ലതെന്ന് തോന്നിയതിനാലാണ് ഞാൻ നല്ല ഉറക്കത്തിലായിരുന്നു ജനലിലൂടെ കുളിരും നിലാവും എന്റെ മുഖത്തേക്ക് അരിച്ചിറങ്ങുന്നതായി ഞാൻ കണ്ടു എഴുന്നേറ്റ് ജനലിന്റെ അരികിലെത്തിയപ്പോൾ മുറ്റത്ത് നിലാ വെളിച്ചത്തിൽ മൂന്ന് മാലാകമാർ ഇരിക്കുന്നു എന്നെ കണ്ടവർ പുഞ്ചിരിച്ചു തിളങ്ങുന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഏടുകളിൽ സ്വർണ്ണ മഷികൊണ്ട് അവരെന്തോ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്താണ് എഴുതുന്നതെന്ന് ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു അവർ പുഞ്ചിരി തൂക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ പേരുകൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് അവരെഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ആദ്യ ഏടിൽ സ്വർണ്ണലിപികളിലുള്ള എന്റെ കുഞ്ഞാങ്ങളയുടെ പേര് കണ്ട് സന്തോഷം കൊണ്ട് എന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞുപോയി ഇനിയും ഒരുപാടുണ്ട് പറയാൻ ശേഷം നേരിൽ എന്ന് കസ്തൂർബാ